हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड इवनिंग टू एवरी वन ओके प्लीज टेल मी अबाउट द साउंड एंड स्क्रीन इज इट क्लियर ओके साउंड एंड स्क्रीन क्लियर है का हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड इवनिंग टू एवरी वन ओके प्लीज टेल मी अबाउट द साउंड एंड स्क्रीन इज इट क्लियर ओके यस ओमकार अपना पेपर कसा होता ओमकार अपला पेपर कसा होता एग्जाम अपनी कितनी स्टूडेंट का पेपर होता आज मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट अमोनो एसिड विच इज नॉट प्रेजेंट इन बॉडी इसेन्शियल अमोनो एसिड नॉन इसेन्शियल अमोनो एसिड मध्य यस ओमकार यस यू आर राइट द अमोनो एसिड विच इज नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी इसेंशियल अमीनो एसिड नॉट इसेंशियल अमीनो एसिड वैलिनीन वैलिन मध्य का हा इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड एक लक्ष दिया इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एसिड हा बरोबर व्हॅलेनिन व्हॅलेनाईन अ व्हॅलेनाईन पाहिजे करेक्ट बरोबर सांगताय आपण सांगा प्लीज ओके बाकी पेपर इझी हाऊ मच स्कोर किती स्कोर असेल आपल्याला हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ही प्राइमरी अल्कोहल तैयार होता हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ओनली प्राइमरी अल्कोहल इज फॉर्म कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड कन्वर्ट इन टू द डाइट्स अ प्राइमरी अल्कोहल्स ओनली फक्त प्रायमरी अल्कोहल तयार होतात येस करेक्ट अँड दिस इज अँटी एमके रूल ऍडिशन अँटी एमके रूल ऍडिशन बाकी ओवरऑल पेपर इजी एस एन वन मेकॅनिझम मेजर प्रोडक्ट एस एन वन मेकॅनिझम तर याच्यामध्ये मेजर प्रोडक्ट असणार आहे दॅट्स इन्वर्जन ऑफ कन्फ्युगेशन एस एन वन मेकॅनिझमचा मेजर प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट इन्वर्जन ऑफ कन्फ्युगेशन इन्वर्जन ऑफ कन्फ्युगेशन नाही एस एन वन ना एस एन वन मध्ये दोन्ही तयार होतात इन्वर्जन अँड रिटेन्शन हो दॅट्स अ कार्बोकट अँड इंटरमिडिएट आहे इनॅन्शोमर्स फिफ्टी पर्सेंट इन्वर्जन फिफ्टी पर्सेंट रिटेन्शन हंड्रेड पर्सेंट रिस्मायजेशन दॅट इज रेसिमिक मिक्सर और प्लस मायनस मिक्सर रेसिमिक मिक्सर बुनाईन हा टायर मध्ये बरोबर बुनायस युजेस इन द टायर बरोबर सांगताय आपण हे तुम्हाला मी रात्री पण सांगितलं ना ओंकार 
आय थिंक हे मी तुम्हाला इव्हनिंग रात्रीच्या सेशनचा बेनिफिट झाला का काय आपल्याला रात्री बारा एक वाजेपर्यंत तुम्ही जो अभ्यास केला पॉलिमर बद्दल पॉलिमरच्या क्वेश्चनचा भेटला आपल्याला एस एन वन प्रॉपर्टीज विच इज रॉंग बुनायस यूजेस इंटायर इंडस्ट्री टायर इंडस्ट्री मध्ये वापरता बुनायन गुड गुड बेनिफिट झाला छान हा हे रात्री झालत बुनायस बुनायन सर्व घेतलं होत मी हा रेसिमिक मिक्सर बरोबर रेसिमिक मिक्सर ओके okay, श्रीपद आपला पण पेपर होता का श्रीपद पेपर कसा गेला आपला डेन्सिटी चा प्रॉब्लेम गुड एस सी सी डेन्सिटी ऑफ सॉलिड न्यूमेरिकल एस सी सी बदल विचार होता सिंपल क्यूबिक सेल सिंपल क्यूबिक सेल नंबर ऑफ एटम्स विचार होते नंबर ऑफ एटम्स श्रीपद आपला पेपर कसा गेला इजी होता पेपर आई थिंक श्रीपद लउट ऑफ स्कोर असेल फिफ्टी बाय फिफ्टी ओंकार किती अजून अजून कोणते कोणते क्वेश्चन होते सिंपल क्युबिक डेन्सिटी चा एक फॉर्म्युला न्यूमेरिकल बेस डेन्सिटी इज इक्वल टू मोलर मास इन टू एन डिवाइड बाय द ए क्यूब इन टू एव्होगायड्रो नंबर हा एस सी पी चा कॉर्डिनेशन नंबर बरोबर एस सी पी एक लक्ष द्या एस सी पी सी सी पी आणि एफ सी सी हे सर्व सारखे माहिती ना हे सर्व इजी आहे यांचा कॉर्डिनेशन नंबर किती असतो यांचा कॉर्डिनेशन नंबर असतो ट्वेल्व हे तुम्हाला मी लाव ओके याच्यामध्ये पण सांगितलं होतं न नो ट्वेल्व असतो ट्वेल्व कॉर्डिनेशन नंबर ट्वेल्व असतो ओंकार एस सी पी सी सी पी आणि एफ सी सी या सगळ्यांचा कॉर्डिनेशन नंबर सेम आहे कॉर्डिनेशन नंबर ट्वेल्व असतो मी हे लाईव्ह सेशनमध्ये पण घेतलं होतं ना तुमचं हा हे याचा कॉर्डिनेशन नंबर ट्वेल्व आहे हे सर्व तिन्ही सारखे असतात एस सी पी सी सी पी एफ सी सी तुम्हाला आठवत असे नाही देन और ओके अजून काय बाकीचे क्वेश्चन पेपर एक एल क्षण नेम रिएक्शन नेम रिएक्शन को नेम रिएक्शन मध्य कारण एक लक्ष दिया अल्डेड केटोन ऐसी मोस्टली नेम रिएक्शन होता हाँ ओके दैट्स फोर रिएक्शन है विच वन गिवन इज इन करेक्ट वन नेम रिएक्शन मत ओके हा पूर्ण नेम रिएक्शन का टू थाउजेंड ट्वेंटी वन चाह क्वेश्चन होता आपण जे सॉल्व केले ते गुड मी फोर रिएक्शन आर गिवन विच वन इज दॅट्स इन करेक्ट नेम रिएक्शन फोर गिवन which okay which one is incorrect okay amines reaction amines reaction were given amines reaction mendis hota hai ka mendis reaction 
हॉपमन ब्रोमाइड कार्बिलाइन रिएक्शन गुड या नर ओके सोल्यूशन क्वालिगेटिव मतलब सोल्यूशन क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स ओके मोलर मास दैट्स ओके फ्रीजिंग पॉइंट गुड मोलर मास मध्य फ्रीजिंग पॉइंट होता का गुड दैट्स अ फ्रीजिंग पॉइंट एंड दैट्स अ मी काल संग पंप क्वेश्चन तुम्हारा आठ का हा क्वेश्चन मैं डायरेक्ट संग काल कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू दैट्स अ के एफ इन टू एम एंड देर फोर द डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू दैट्स अ मोलैरिटी मोलैरिटी इज दैट्स वन थाउजंड इन टू डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाय एम टू इंटू डब्ल्यू वन ओके स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब क्वेश्चन को स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्वांटम नंबर्स ओके दैट्स प्लैंस क्वांटम थेरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर रिलेटिव लर्निंग ऑफ पेपर प्रेशर मोलर मास्टर न्यूमेरिकल मैं रिलेटिव लोरिंग ऑफ पेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोलर फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट एंड देन मोलर मास बदल ठीक है दैट्स अ डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी वन नॉट इज इक्वल टू एन टू डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू एंड देन ऐसा फॉर्म्यूला एम टू बरबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क न्यूमेरिकल वर्क डन चाह क्वेश्चन होता का वर्क डन चाह क्वेश्चन होता फॉर्म्यूला को वर्क डन डब्लू ओके डब्ल्यू मैक्स का डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी एडसॉर्शन को लाइट चाहता क्वेश्चन होता एडसॉर्शन वर्क डन न्यूमेरिकल एडसॉर्शन को लाइट जो इलेवन का चैप्टर है एडसॉर्शन कोलाइट को क्वेश्चन होते ओके पी एक्स दैट्स अ पी एक्सटर्नल का फॉर्म्यूला डब्ल्यू इज इक्वल टू मैनस पी डेल्टा वी न्यूमेरिकल एडसॉर्शन कोलाइड मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स एक्जाम्पल्स आसेन मल्टीमोलिकुलर कोलाइट्स एडसॉर्शन कोलाइट्स मध्य एक्जाम्पल स्टेट्स ऑफ मैटर मधला बॉइस लॉ चार्स लॉ आइडियल गैस इक्वेशन स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड ओके लिक्विड स्टेट वेपर ओके अजुन आइडियल गैस इक्वेशन बॉइस लॉ चार्स लॉ महत्ति ना डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी सॉरी डब्ल्यू इज इक्वल टू एनआरटी हाँ एक्जाम्पल्स फ्लिंकिंगस्टीन रिएक्शन फिंकिंगस्टीन रिएक्शन नेम रिएक्शन मध्य नहीं ये क्वेश्चन होता हैबिटाइशन का क्वेश्चन होता क्या एखाद हैबिटाइशन टाइप ऑफ हैबिटाइशन टाइप ऑफ हैबिटाइशन जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर कॉन्स्टंट इन स्टेट ऑफ मैटर न्यूमेरिकल टेम्परेचर कॉन्स्टंट होता का मैं टेम्परेचर कॉन्स्टंट असेन तो बॉइस लॉ असेन प्रेशर इनवर्सिव प्रोपर्शनल टू वॉल्यूम बॉइस लॉ मे पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू बॉइस लॉस ऑफ न्यूमेरिकल
ओके सर अजुन एक चैप्टर को फाइनल वॉल्यूम कैलक्युलेशन विचार होता फाइनल हा को क्वेश्चन होता ओके नर ओके बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स मधला बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑर्गेनिक पा अकरावी ऑर्गेनिक ग्लुकोज का एक क्वेश्चन होता गुड प्लुकोज मधे का विचार होता ग्लुकोज मधे भरपूर है ये ग्रीन न्यानो मधल का होता ग्रीन न्यानो ग्रीन एंड न्यानो केमिस्ट्री ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री नैनो टेक्नोलॉजी मधला सुक्रोज ऑन एस्टोस फोर चारकोल तैयार होते सुक्रोज ऑन एस्टो एस फोर सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन प्लस एस्टो एस फोर ना हाँ डायरेक्ट ट्वेल्व कार्बन ट्वेल्व कार्बन चारकोल तैयार होते चारकोल एक्चुअली ही रिएक्शन तुम्हारा है ना ग्रुप सिक्सटीन मध्य ही रिएक्शन एक्चुअली हा क्वेश्चन ग्रुप सिक्सटीन मधला क्वेश्चन है ग्रुप हाँ सिक्सटीन मधला ग्रुप सिक्सटीन हाँ शुगर शुगर चारकोल डायरेक्ट हाँ बरोबर शुगर डायरेक्ट चारकोल कार्बन चारकोल लिख का अपन हाँ गुड गुड मी संगत तुम्हें फिर मेरा क्वेश्चन सांगा मैं तुम्हारा ऑप्शन संगत का ठीक है कि तुम्हें मेरा थोड़ा पार्ट सांगा यस मैं तुम्हारा संग क्वेश्चन का ओके कारण सर्व क्वेश्चन महत्व मेरा ठीक है फिर क्वेश्चन तुम्हार शिफ्टला को कारण सो मेनी पेपर्स देर इज ट्वेंटी एट शिफ्ट ग्रीन न्यानो केमिस्ट्री मे संगा ना एखाद ग्रीन न्यानो केमिस्ट्री मधा क्वेश्चन को हाँ ग्रीन न्यानो चाला एक टायर चाला तो ना ओके कॉर्डिनेशन कॉर्डिनेशन मधे का होते यस यस एक लक्ष सेम कन्सेप्ट इम्पॉर्टंट है अनायनिक कॉम्प्लेक्स विचार होता हाँ आइडेंटिफाई तो कट्टायनिक ना आइडेंटिफाई कराएगा आइडेंटिफाई अनोनिक कॉम्प्लेक्स हो आइडेंटिफाई मी संगत ना तुम आइडेंटिफाई अनोनिक कॉम्प्लेक्स अनोनिक कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई द अनोनिक कॉम्प्लेक्स हो एटी नेम इज एट अनोइक मैं नेम दिल तो तुम्हारा नेम इज गिवन नेम इज गिवन हो एटी पाइजे नेम नेम गिवन होते तुम्हारा ऑप्शन मधे गुड एटी पाइजे एंडिंग एटी पाइजे ना हाँ बरोबर एम ऐट द एंड एटी पाइजे एटी एन एम अल तो अनोनी कॉम्प्लेक्स है गुड बरबर संगता अपन ग्रीन न्यानो मधे तो होता टायर सा क्वेश्चन टायर न्यानो पार्टी नर एक्शा मधे होता तू हो ये एक लक्ष कन्सेप्ट इम्पॉर्टंट है हाँ आदित्य पीवीसी का स्ट्रक्चर दिया था नेम पूछा था ओके गुड आदित्य ने बताया कि पीवीसी का स्ट्रक्चर दिया था और उसका नेम पूछा था दैट इज सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच एंड दिस इज सी एल तो दिस इज दीवीसी ओके दैट द नेम इज गिवन और स्ट्रक्चर इज गिवन एंड द नेम आस आदित्य ने बोला है कि पीवीसी का स्ट्रक्चर दिया था और उसका नेम पूछा था प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ओके प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल दैट्स ट्वेल्व प्रिंसिपल्स 
विनिक्लोराइड यस विनिक्लोराइड दिया ओके okay, पूछा था उसके लिए गुड हाँ एक वर्ष लास्ट सेशन मध्य हा क्वेश्चन होता पीवीसी ना हा जो क्वेश्चन है पीवीसी पॉलिविनी क्लोराइड हा ओके हा अदोर शिफ्ट लगता हाँ विनिय क्लोराइड मोनोमर विचार मोनोमर दिस इज मोनोमर यस आदित्य और इस ओके दैट्स नेक्स्ट इज दैट्स केमिकल गाइनेटिक्स में से क्या ओके okay, कौन सा क्वेश्चन था फ्लिंकिंस्टीन रिएक्शन नेम रिएक्शन में पूछा था प्लिंकिस्टीन रिएक्शन गुड ओके फिंकलस्टीन रिएक्शन नेम रिएक्शन में पूछा था ओके ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन में से कौन सा क्वेश्चन था ट्रांजिशन ओके ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट डी एन ए ब्लॉक आइसो ब्यूटिल एग्जाम्पल किसका है आइसो ब्यूटिल आमाइन आइसो ब्यूटिल आमाइन ओके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पूछा था क्या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आमाइंस तो आइसो ब्यूटिल है ना दिस इज सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री सी एच टू एन एच टू दिस इज प्राइमरी अमाइन दिस इज वन डिग्री अमाइन प्राइमरी अमाइन हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन श्रीपद यस हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ केमिकल कैनेट में था हो टी हाफ इज इक्वल टी हाफ इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री डिवाइडेड बाय के न्यूमेर ओके न्यूमेरिकल इसके ऊपर न्यूमेरिकल ए फॉर्मुलेशन ठीक है न्यूमेरिकल टी हाफ इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री ओके okay, श्रीपद ये वाला क्वेश्चन को सॉलिड स्टेट मधला हाँ सॉलिड स्टेट ची डेटी एक होता ना हाँ पुनः अजु दोन बाकी अजु दोन एक इलेक्ट्रो कायनेटिक्स अलडेड केटोन्स ओके फिनॉल चाहिए क्वेश्चन को फिनॉल फिनॉल क्वेश्चन अल्कोहोल फिनॉल इथर्स ओके डाउस प्रोसेस डाउस प्रोसेस काल पे विचार गेलती डाउस प्रोसेस बरोबर डाउस प्रोसेस हम्म हम्म डाउस प्रोसेस कोबर्ट नेपथानेट न्योप्रीन मोनोमर ओके न्योप्रीन सा मोनोमर न्योप्रीन मोनोमर म 
मोस्ट ऑक्सीजन स्टेट ऑफ टिटेनियम टिटेनियम ची मोस्ट ऑक्सीजन स्टेबल स्टेट टिटेनियम प्लस फोर कारण त्यामध्ये थ्री डी झिरो फोर ए झिरो थ्री डी झिरो फोर ए झिरो टिटेनियम प्लस फोर मोस्ट स्टेबल ऑक्सिजन स्टेट मोस्ट स्टेबल ऑक्सिजन स्टेट ऑफ द टिटेनियम इज अ प्लस फोर हाँ डाउस प्रोसेस आलता बरबर काल पता क्रायोस्कोपिक युनिट क्रायोस्कोपिक युनिट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू दैट के एफ इन टू एम एंड देर फॉर द के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाय एम ये यूनिट का दैट्स अ केलविन के जी ओके केलविन के जी पर मोल कि डिग्री सेंटीग्रेड के जी पर मोल यूनिट यूनिट बरबर क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट यूनिट क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट ओके विच एलिमेंट इज मोस्ट अबंडंट इन नेचर आयर्न नो नो आयर्न का आयर्न नहीं आयर्न इज मोस्ट अबंडंट नहीं आयर्न आयर्न अर्थ क्रस्ट मध्य विचार विच एलिमेंट इज मोस्ट अबंडंट इन नेचर पुढ़ विचार इन अर्थ का इन नेचर मध्य आयर्न एन्सर है तेज ऑक्सीजन ऑक्सीजन पाजे ऑक्सीजन आइसोथर्म प्रोसेस फॉलोइंग नॉट आइसोथर्म प्रोसेस आइसोथर्म प्रोसेस बदल विचार होता आइसोथर्मल हापन फोर ओके दैट्स अ फोर अबर्डंट फोर अबर्डंट को फोर अबर्डंट फोर अबर्डंट का विच एलिमेंट इज फोर अबर्डंट नेचर एक ऑक्सीजन एक इन बरबर का ऑक्सीजन आप त्यात होता है का ऑक्सीजन ऑप्शन होता है ऑक्साइड्स मध्य ऑक्साइड्स एक्चुअली डिपेंड करती ना अर्थ क्रस्ट मे को नेचर मध्य को स्पेस मे को बरबर कि ना हाइड्रोजन अल तो, तो क्वेश्चन को चैप्टर रिलेटेड है एक्चुअली तो ऑप्शन पाएल पाजे होते ठीक है पचुअली अकॉर्डिंग टू दैट वन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन ठीक है बाकी चे एलिमेंट्स एक डिपेंड्स ऑन द सॉलिड लिक्विड ऑल्सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मधल क्वेश्चन कौन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये तो सोपे क्वेश्चन होते टिटेनियम प्लस फोर होता तो टिटेनियम प्लस फोर मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है मोस्ट स्टेबल निओप्रीन सा मोनोप महत्ति है तुम्हारा क्लोरोप्रीन निओप्रीन सा मोनोमर है क्लोरोप्रीन क्लोरोप्रीन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं का क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आई थिंक ये वह रेजिस्टन्स रेजिस्टिव ओके मोलर कंडक्टिविटी बदल मोलर कंडक्टिविटी ईम एफ ऑफ द सेल ई एम एफ च सेल क्वेश्चन चाहिए तुम्हारा हो कारण तुम्हें सेकंड ए फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट है ना तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन 
एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन एंड टू को क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन एंड टू अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कारण तेज क्वेश्चन स्पेसिफिक आता ब्लड मध्य ब्लड मध्य आयर्न का क्वेश्चन टेक्स्टबुक मध्य पेज नंबर वन सेवी वर दिला है आयर ब्लड मध्य ब्लड मध्य अपने मोस्ट अबंडंट ना आई थिंक आइसोथर्म मोस्ट अबंडंट ब्लड मध्य मोस्ट अबंडंट ट्रांजेक्शन मेटल असन मोस्ट अबंध ट्रांजेक्शन मेटल इन ब्लड हाँ मग तो ऑप्शन इन आयर्न इन मग ठीक है हाँ आयर्न इन मग अनपेर इलेक्ट्रॉन ल्यूटेटिम प्लस थ्री जीरो ल्यूटेटिम प्लस थ्री अन तो अनपेर इलेक्ट्रॉन अनपेर इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू जीरो अनपेर इलेक्ट्रॉन जीरो है श्रावणी अनपेर इलेक्ट्रॉन जीरो ल्यूटेटिम प्लस थ्री मध्य अर्थक्रस्ट ऐडेबेटिक एडेबेटिक कंडीशन डेल्टा यूज इक्वल टू डब्ल्यू ल्यूटेटिम प्लस थ्री ल्यूटेटिम प्लस थ्री मध्य अनपेर इलेक्ट्रॉन जीरो कारण तैयार का दैट्स हाँ सीरियम प्रोसोडाइने मध्य ना ओके okay, फाइव पीतीन फाइव फोर्टीन फाइव फोर्टीन आल तो अनपेड जीरो दिस इज जीरो अनपेड हाँ एडेबेटिक तो एडेबेटिक क्वेश्चन तो ओके काल पे काल वेग होता तो आइसोथर्म होता एडेबेटिक कंडीशन डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हाँ करेक्ट आला आप गुड भेट एक मार्क भेटला अपना ना अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो के लिए का अपन अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो फोर या फोर्टीन होता तो फोर या फोर्टीन यस करेक्ट आला आप छान प्लस वन जाए अपने कॉन्ग्रेचुलेशन एक लक्ष दिया प्लस वन प्लस वन मेक द फिफ्टी बाय फिफ्टी यस दैट्स ओके हंड्रेड पर्सेंट तुम्हारा मार्क्स मिलते हाँ फोर्थ अबंडंट इन द अर्थक्रस्ट हाँ 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 थाम फोर्थ अबंडंट इन द अर्थक्रस्ट मोस्ट अबंडंट ट्रांजेक्शन मेटर फोर्थ अबंडंट अचार फोर्थ अबंडंट हम्म क्वेश्चन है बरोबर है फोर्थ अबंडंट मेट दैट्स इन द अर्थ क्रस्ट हाँ हाँ बरोबर आता ही ना मैं एन्सर आता ही ना बरोबर है आता है एन्सर इन आयर कारण एक नंबर लॉक्सिजन है तुम्हें मोस्ट अबंडंट बोल ना मैं मेरा आटल मोस्ट अबंडंट मे ऑक्सिजन इन हाँ तो हा बरबर है आता है एन्सर हो हो बरबर आता करेक्ट संगता है तुम्हें आयर आयर इन एन्सर कारण हा फोर्थ अबंडंट मे एडेबेटिक मे जा 
नथ सी ओ एन एस थ्री सिक्स विच टाइप हा एक्चुअली सीओ एन एस थ्री का सीओ एन एस थ्री हा एन एस थ्री सिक्स विच टाइप एक्चुअली हा हा जो कॉम्प्लेक्स है तो हा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है इट इज अ होमोलेप्टिक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हाँ एच ओ चार्ज आसेन का कोबार टू प्लस थ्री प्लस का चार्ज आसेन टू प्लस थ्री प्लस पा पा हाँ होमोलेप्टिक है इट इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हाँ तो ओके अजुन एक आसू शके लो स्पीन हाई स्पीन कॉम्प्लेक्स ना हाँ तो इट इज दैट्स अ लो स्पीन कॉम्प्लेक्स लो स्पीन कॉम्प्लेक्स गुड गुड छान सीओ एन एस थ्री सिक्स विच टाइप एक तो तुम्हारा क्या विचार होमोलेप्टिक है का लो स्पीन कॉम्प्लेक्स है नंतर का निकेल अनपेड इलेक्ट्रॉनिक निकेल अस विचार का निकेल सी एन फोर टॉइस टू मैनस का टू मैनस नहीं है ना बा ब्रैकेट ऐसी बाहर साइनाइड टू मैनस ना इतने कि टू मैनस के इज इक्वल टू टू मैनस हाँ प्लस फोर मध्य हाँ बरबर अस निकेल प्लस टू मध्य ठीक है निकेल प्लस टू ना साइनाइड है साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अनपेड इलेक्ट्रॉन इन निकेल हम्म पा निकेल मधे तो निकेल ट्वेंटी एट है दैट्स थ्री डी एट फोर एस टू है निकेल प्लस टू मधे आता निकेल च ऑक्सीजन स्टेट कि पहा दिस इज अ मैनस फोर दिस इज अ प्लस टू निकेल प्लस टू मिकेल प्लस टू मधे थ्री डी एट फोर एस जीरो तो थ्री डी एट आसे फोर ए जीरो अनपेड जीरो ये पे पीरो चेक था निकेल है ना एट है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हाँ बरबर है नर हा स्ट्रॉग फील्ड इगेंट है ये अनपेड जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन निकेल जीरो जीरो इज एंसर ऑप्शन होता का जीरो श्रावणी ऑप्शन होता जीरो कारण हा स्ट्रॉग फील्ड लिगेंड है ना साइनाइड स्ट्रॉग फील्ड लिगेंड है जब का साइनाइड स्ट्रॉग फील्ड लिगेंड अल तो, तो पेरिंग करना है हो मे संगाइच मैं कि साइनाइड हा स्ट्रॉग फील्ड लिगेंड है इट इज स्ट्रॉग फील्ड लिगेंड मैं स्ट्रॉग फील्ड लिगेंड अल तो पेरिंग करेन ये ना मैं पेरिंग कश हो तो हा पद्धति पेरिंग हो रहा है एक दोन तीन चार बरबर कि नहीं अटल कि सिक्स एट मधे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का ही वपरल जती ना आता बरबर पेडअप ना बाकी चे इलेक्ट्रॉन असेन ते साइनाइड असेन एक बरोबर दिस इज फ्रॉम साइनाइड साइनाइड से इलेक्ट्रॉन्स है अनपेड जीरो हाँ जीरो एन्सर है गुड डायजोनियम सॉल्ट एज अ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन हाँ दोन क्वेश्चन चाहिए डायजोनियम सॉल्ट इम्पॉर्टंट है डायजोनियम सॉल्ट
डायजोनियम सॉल्ट हे महत्ति डायजोनियम सॉल्ट कुछ अमाइन्स मध्य अमाइन चैप्टर डायजोनियम सॉल्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट है हो डायजोनियम सॉल्ट कुछ तैयार होते एनलिन में तैयार होते पा एनलिन प्लस एनिलीन एनिलीन घे अपन एनिलीन दिस इज एनिलीन आई थिंक मी तुम्हारा हत ओके लाइन टू लाइन सीरीज मध्य संगित होता है नहीं अनपेयर दोन नहीं थे एक्चुअली तो स्ट्रांग फील्ड इगेंट है हाँ एनिलीन घया प्लस एच एनो टू इधे एन एनो टू प्लस एस सी एल जीरो डिग्री सेंटीग्रेड टू फाइव डिग्री सेंटीग्रेड डायजोटाइजेशन इधे तो रहना है एन टू प्लस एक्स माइनस सी एल माइनस दोन अनपेड कैसे इलेक्ट्रॉन अल अनपेड दोन नसनार कारण हा स्ट्रांग फील्ड इगेंट है ना तो हा स्ट्रांग फील्ड इगेंट का पेरिंग करते पेरिंग के होना है कि तो दोन दिस्त ना तुम्हारा पेरिंग होना है बिकॉज ऑफ साइनाइड कारण साइनाइड हा स्ट्रांग फील्ड इगेंट है साइनाइड इज अ स्ट्रांग फील्ड इगेंट ये लक्षा ठेवा साइनाइड इज स्ट्रांग फील्ड इगेंट मैं ये टाइप ऑफ हेबिडाइशन का टाइप ऑफ हेबिडाइशन डी डी एस पी डी एस पी टू जोमेट्री का स्क्वेर प्लेनर स्क्वेर प्लेनर हा लो स्पीन कॉम्प्लेक्स है स्क्वेर प्लेनर डी एस पी टू नर का लो स्पीन कॉम्प्लेक्स है ये सर्व पॉइंट नोट कर अभ्यास तुम्हारा सर्व एवडा हा लो स्पीन कॉम्प्लेक्स है ये अजु एक नाव है लो स्पीन कॉम्प्लेक्स स्क्वेर प्लेनर डी एस पी टू इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस अस पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कारण डी एस पी टू वाल ठीक है नेक्स्ट अजुन को क्वेश्चन से हम डायजोनियम सॉल्ट डायजोनियम तो असत तैयार हो तो देर इज नो अनदर मेथड लाइन टू लाइन सीरीज करा अपन एक लक्ष दया सर्वे इम्पॉर्टंट का महत्ति है तुम्हारा आता सद्या राइट नाउ लाइन टू लाइन सीरीज कि जी आता अपन घतो इवन रि आप क्वेश्चन घते इवन क्या पॉलिमर्स अल कि दैट्स ग्रीन से पी नोट करूँ चलते तवड़ेज करा अपन तो क्वेश्चन देता एक्जाम रिपीट होता नंतर 2021 से पी वाई क्यूजपन है तो पा अपन तो क्वेश्चन है पहा नहीं डायजोनि डायजोनियम सॉल्ट अल कि अनपेड इलेक्ट्रॉन निकेल ये मैं तुम्हारा काल संग कि करा प्लीज स्ट्रांग फील्ड इगेंड है वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन हाँ वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन टोलिंग फ्रॉम होता मे ये अर्थ हि रिएक्शन होते वर्ड्स फिटिंग हि जी वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन है हाँ टोलिंग प्रोडक्ट होता मे अर्थ दिस इज क्लोरोबेन्सिन प्लस टॉइस सोडियम मेटल प्लस दिस इज अ सी एल मिथिल क्लोराइड एंड देन दिस इज सी एल सी एल एंड टू गिव द सी एस थ्री बरबर कि बेस्ट वे अपन अस ड्रॉ करा तरह हॉरिजेंटल ड्रॉ करा ठीक है प्लस टॉइस एन एस सी एल बाय प्रोडक्ट ना टॉइस एन एस सी एल इज अ बाय प्रोडक्ट वर्ड स्पीटिक रिएक्शन सोडियम मेटल है ड्राई थर है नेम रिएक्शन करा प्लीज अपन नेम रिएक्शन हाँ एक लक्ष दिन 
कि अपन जास्ती जास्त स्टडी का टू थाउजंड ट्वेंटी वन सॉल्व करा और लाइन टू लाइन सीरीज अपन जी घतो है आता सद्या तो ती एक करा अपन आता जे स्टूडेंट मगे मगे जैसे पेपर्स है उद्या परवा तैयार बेनिफिट मिले एलिफेटिक अल्कोहोल स जर्नल फॉर्म्यूला का एलिफेटिक अल्कोहोल ना नहीं नहीं तसा जर्नल फॉर्म्यूला आर ओ एच होता का आर ओ एच तसा न से जर्नल फॉर्म्यूला आर अल्कि ग्रुप हाँ आर ओ एच अलू शक एवड सोप क्वेश्चन जर्नल फॉर्म्यूला जर्नल फॉर्म्यूला अल्कोहोल दैट्स अल्कोहोल आर ओ एच एक्चुअली असा पाइज होता सी एन एस टू आई सी एन सी एन एस टू आई सी एन प्लस टू ओ हाँ ठीक है जर्नल फॉर्म्य जर्नल मॉलिक्यूल फॉर्म्यूला आयुपैक नेम आयुपीएससी नेम होता अपने अमाइन से आयुपीएससी नेम्स पा मैं संगल तुम्हारा जे आयुपीएससी नेम्स है ना तो अमाइन से अल्कोल से फिनॉल से हे करा फिर अल्डेड केटोन से आयुपीएससी नेम्स अमाइन्स एन सी एस थ्री दिस इज सी एस थ्री दिस इज सी एस थ्री ट्राय मिथिल ट्राय मिथिल सॉरी एक मिनट ट्राय मिथिल ना घू आला हाँ ये डाय मिथिल घया एन कॉमा एन डाय मिथिल एन कॉमा एन डायमिथिल एन कॉम एन डायमिथिल मिथ्यानामाइन हम्म एन कॉम एन डायमिथिल मिथ्यानामाइन कारण हा जो है ना पा दिस इज नाइट्रोजन ये अजु एक नाव है महत्ति ना ये ऑप्शन है ना ये ये दोन तीन आयुपीएससी नेम दे ओके करता है तुम्हारा हे अजु एक आयुपीएससी नेम है पा ट्राय ट्राय मिथ्याना अमाइन ट्राय मिथ्याना अमाइन ट्राय मिथ्याना अमाइन हे पण आयुपीएससी नेम करेक्ट आहे हा ट्राय मिथ्या नाम आहे ऑप्शन मध्ये काय दिलं तर आपल्या आता ते डिपेंड आहे पण ऍक्च्युली तुम्हाला हेच दिलं असणार कारण टेक्स्ट बुक आहे ना आपलं तर टेक्स्ट बुकच्या अकॉर्डिंग टू आहे एन कॉमा एन डाय मिथिल मिथ्या नाम आहे एन कॉमा एन डाय मिथिल मिथ्या नाम आहे दोनों ऑप्शन होते चेक के अपन ट्राय मिथ्या नाम होता मग एक्चुअली करा अपन दिस इज मोस्ट करेक्ट जब दो मग का महती का कारण ट्राय मिथ्या नाम है ना ट्राय मिथिल आम ही नसेन तुम्हें पाल न बारीक ट्राय मिथिल मिथ्याना नसेन मिथिल मिथ्या नाम फरक है एक्चुअली ट्राय मिथिल आम ही नसेन ट्राय मिथिल एक लक्ष दिया वेग है ट्राय मिथ्या नाम बरबर है आणि हे वेगळे ट्राय मिथिल ट्राय मिथिल अमाइन हे कॉमन नेम आहे दिस इज कॉमन नेम हे आयुपीएससी नेम नाही आहे कॉमन नेम हाँ मिथ्या नाम है मिथ्या नाम है ना सीओ एन एस थ्री सिक्स पैरामेटिक का डायमेटिक
ऑक्सिडेशन स्टेट नहीं क्या जी का प्लस टू आसेन कोबाट प्लस टू प्लस थ्री इतने का दयाल पाजे हो तो कोबाट प्लस टू प्लस थ्री तो पैरामैटिक है का डायमैटिक है एक लक्ष दया कि दोनों शिफ्ट इजी होता इजी इजी शिफ्ट होता दोन एक लक्ष टू थाउजंड ट्वेंटी वन से जे पेपर्स है सेम पैटर्न है टू थाउजंड ट्वेंटी टू लाए कारण सिलबस रिडक्शन है सेम पैटर्न क्वेश्चन है सेम कन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये सर्व क्वेश्चन गे वर्षीप होते लक्ष दया लास्ट इयर मे पे क्वेश्चन अस है एज इट इज पैरामैटिक डायमैटिक आईपीएससी नेम्स अस नमाइंस मे नर अल्कोल से नर वर्ड्स फिटिक रिएक्शन नेम रिएक्शन से रेजोनन्स क्रिएटिंग फंक्शनल ग्रुप्स मजे दैट्स अ पॉजिटिव रेजोनन्स निगेटिव रेजोनन्स प्लस आर माइनस आर इफेक्ट का प्लस आर इफेक्ट मैनस आर इफेक्ट ग्रुप्स हाँ को ऑप्शन को एक ओ एच सीओ ओ एच ना पा हा खूब हापन क्वेश्चन होता ना मैं हा टू थाउजंड ट्वेंटी वन चाहिए एज इट इज है एन एस सी एस थ्री देन सी एच ओ हेपन डोनेटिंग है प्लस हर इफेक्ट हा तो ओ एच ग्रुप दिन हा एन एच सीओ एन एच आल मैं सीओ एन एच हाँ हाँ ये ये तसे ये यस यस हा प्रणव तसे क्वेश्चन ये एक लक्ष दिया प्रणव यस यू आर कम्प्लीट इन द टू थाउजंड ट्वेंटी वन एज वेल एज लाइन टू लाइन सीरीज कि जी सद्या अपन घतो है कि लाइन टू लाइन सीरीज तुम्हें करा सर्व क्वेश्चन इन्क्लूड होता ऑल एक पन मार्क जो नहीं अपना सीओ एन एच हाँ सीओ एन एच इधे का हाँ मैं बरबर है हाँ सीओ एन एच है ना मैं ओ एच ग्रुप है सीओ एन एच अन हाँ मैं हा ओ एच ग्रुप है दिस इज ओ एच कारण हा डोनेटिंग है आता पा ये सर्व जे क्वेश्चन है ये लास्ट इयर से क्वेश्चन है आईपीएससी नेम्स अस नमाइं जनरल फॉर्म्यूला वर्ड्स फिटिक रिएक्शन्स ओके डायजोनियम सॉल्ट रिएक्शन ओके श्रावनी यस कॉन्ग्रेच्युलेशन गुड यू गेट द वन मार्क गुड छान नहीं एक्चुअली एक लक्ष दे हाला क्वेश्चन हा क्वेश्चन है ना हा क्वेश्चन टू थाउजंड ट्वेंटी वन या पीवाईक्यूज मध्य है तुम्हें चेक करा आणि हे तुम्हाला मी त्यावेळेस पण सांगितलं होतं की इथे एक शुअर क्वेश्चन तुम्हाला टू थाउजंड ट्वेंटी टूला पण आहे समजलं का हा सर्व टू थाउजंड ट्वेंटी वनच्या पी वाय क्यूजमध्ये ऑल कम्प्लिटेड आहे हो चेक करा आपण ओके गुड पा हे आईपीएससी नेम्स असेल ते पण क्वेश्चन आहे जर्नल फॉर्म्युला आहे यस वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन असेल तर वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन पण ओके लास्ट इयरला विचारलेली क्वेश्चन आहे वर्ड्स फिटिंग डायझोनियम सॉल्ट आहे निकेल टेट्रा सायनाइड एक दिलाय अनपेड इलेक्ट्रॉन इन निकेल मध्ये पण दिलेलं आहे लो स्पिन हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स हे तर क्वेश्चन गेल्या वर्षी पण होते बरोबर का सेम क्वेश्चन पैटर्न है पहा और जो का तुम्हें टू थाउजंड ट्वेंटी वन करता है ओके जेवड़ा केम इजी गेला फिजिक्स हार्ड गेला ठीक है एक्चुअली आता फिजिक्स से तुम्हें क्वेश्चन घया वे भेटला नहीं माला मैं फ्रैंकली स्पीकिंग कारण वेड़ भेटला नहीं कारण केमिस्ट्रीज कम्प्लीट करता करता बरबर कि नहीं 
तेव्हा केमिस्ट्री कम्प्लीट केलं पण ऍटलिस्ट मी आता फिजिक्सचे एक दोन एक पेपर सॉल्व्ह केला पण रात्री आय थिंक तो तुम्ही केला असं चालू झाला असत फिजिक्स इझी ऍक्च्युली पण तुम्ही करत नाही एकदम म्हणजे तुम्हाला माहित नाही ऍक्च्युली कोणत्या कन्सेप्ट करायच्यात हो म्हणजे इव्हन पेपर झाले तरी पण तुम्ही त्याबद्दल दॅट्स मी तुम्हाला माहित पण नाही की कोणकोणता कॉन्टेंट इम्पॉर्टंट आहे किंवा काय राहिलं त्यामध्ये हो मॅथ्स इझी होता मॅथचा बेनिफिट झाला का मी जे चार पाच पेपर सॉल्व्ह करून दिले तुम्हाला त्याचा बेनिफिट झाला आपल्याला मॅथ्समध्ये क्वेश्चन आले का तसे इन्वर्ट मॅट्रिक्स असेन टू बाय टू असेन निगेशन असेन कंजक्शन नंतर अजून डेफिनेट इंटिग्रल इनडिफिनाईट चे की क्वेश्चन प्रोबॅबिलिटी हे तर सोपे क्वेश्चन होते ना हे सोपे सोपे केले तर पन्नास पन्नास एम सी क्यू पैकी चाळीस इझी सॉल्व्ह करशाल तुम्ही विल गेट द एटी मार्क्स ऍटलिस्ट एटी मार्क्स मॅथचे सॉल्व्ह केले ते पाच सुरुवातीला जेवढे वेळ भेटला तेवढा आपण मॅथचे सॉल्व्ह केले हा सिमिलर क्वेश्चन होते गुड गुड छान मग तुम्ही करा आता सर्वांनी हो एक लक्ष द्या आता जे ऑदर स्टुडंट आहे जॉईन तर श्रावणी सांगितलं येस सेम क्वेश्चन होते इझी क्वेश्चन होते सिमिलर होते मग प्लीज आपण करा ना ते सॉल्व्ह त्याच्यात अजून दोन तीन पेपर आहे पण आता तेवढे करा ऍटलिस्ट ते चार पेपर आहे अजून तीन चार आहे तेवढे करा वेक्टर्स हा वेक्टर्स मधून जास्त चालते गुड मग प्लीज आता सांगते ते मग तुम्ही अभ्यास कराय काय ना तुम्हाला ला ओके कालच्या शिफ्ट मध्ये पण तेच प्रॉब्लेम आहे म्हणजे कालच्या शिफ्ट मध्ये पण सेम पॅटर्नचे क्वेश्चन आलते इझी क्वेश्चन आहे मॅथ्स मध्ये आणि तुम्ही आन्सर पण देत नव्हते त्या सेशन मध्ये पाहिलं तुम्ही फक्त आय थिंक प्रणव कोणतरी आन्सर देत होत बरोबर करा प्लीज तेवढ्या आता आणि नंतर फिजिक्सचा एक सॉल्व्ह करून दिला ऍक्च्युली अजून फिजिक्सचे दोन चार सॉल्व्ह करून दिले तर ते पण सोपा जाईल तुम्हाला जसं मॅथचा इझी केला तुम्हाला ते फिजिक्सचे पण अजून चार पाच इव्हन भरपूर पेपर येते कारण टू थाउजंड ट्वेंटी वनचे तुम्ही सॉल्व्हच केले नाही ठीक आहे अभ्यास करा सर्वांनी आपण आता पाहिजे ऍडेबॅटिक कंडिशन आहे नंतर कोबा टेनेस्ट्री होमोलेप्टिक हिट्रोलेप्टिक नंतर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स तर हे करायचं आहे तुम्हाला हा प्रणव येस प्रणव तुझं मॅथ चांगलं आहे फिजिक्स मॅथ हा मॅथ एक्सपर्ट करा प्लीज हा आपलं एक लक्ष द्या मॅथ एक्सपर्ट आउट ऑफ स्कोअर पाहिजे टू हंड्रेड बाय टू हंड्रेड फिफ्टीन फिफ्टी केमिस्ट्री आणि येस मिळते ना आपल्या कारण आपण अभ्यास करताय तसा ना तुम्ही सर्व सेशन अटेंड केलेत दोनदा सॉल्व्ह केलेत आपण टू टाइम्स फिजिक्स गुड हे ऍडेबॅटिक चे क्वेश्चन आहे नंतर लुटीटीएम अनपेड इलेक्ट्रॉन झिरो मध्ये हा एक क्वेश्चन विचारला गेलाय अबंडंट इन द अर्थ क्रश फोर्थ अबंडंट हा फोर्थ फोर्थ मोस्ट अबंडंट इन द अर्थ क्रश हा एक क्वेश्चन विचारला गेलाय आता तुम्ही असं करा ना तुम्ही हे बाकीची लिस्ट बनवा ना फर्स्ट ची एक लिस्ट बनवा फर्स्ट हु इज द फर्स्ट हु इज द सेकंड आणि हु इज द थर्ड हो मेक अ लिस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड एक लिस्ट बनवा आपण कारण त्यांनी फोर्थ विचारलंय ना तर हे फर्स्ट सेकंड थर्ड ची एक लिस्ट बनवा आशिष फिफ्टी बाय फिफ्टी गुड चालेल तर यांची एक लिस्ट बनवू आपण आयसोथर्मल प्रोसेस आहे टेम्परेचर कॉन्स्टंट हे तर माहिती आहे क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट त्याचं युनिट पण विचारलं गेलं तर ओके ओके कारोस्कोपिक कॉन्स्टंट आहे त्याचं युनिट आणि त्याचं ओके त्याचं युनिट पण तुम्हाला माहिती आहे केल्विन के जी पर मोल डिग्री सेंटीग्री के जी पर मोल इव्हन हे मी तुम्हाला लाईन टू लाईन सिरीज मध्ये पण दिलाय तुम्ही लाईन टू लाईन सिरीज करा चांगली हो जेवढे चॅप्टर झाले तेवढे तरी करा ऍटलिस्ट कारण त्यामध्ये तुमचा एक पण मार्क लूज होणार नाही सर्व पॉईंट क्लिअर होते ना आपले कारण त्यामध्ये सर्व पॉईंट मी मार्क करून देत असतो तुम्हाला क्वेश्चन कधी विचारले टू थाउजंड ट्वेंटी वन असेल 
किंवा दॅट टू थाउजंड ट्वेंटी टू मध्ये हो हा पण क्वेश्चन टू थाउजंड ट्वेंटी वन चा जे ना पा दॅट इज अस्टंट टू थाउजंड ट्वेंटी वन चा पी वाय क्यू द्या सेम क्वेश्चन विचारला गेलाय नंतर टिटॅनियम मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तर टिटॅनियमची मोस्ट स्टेबल ऑक्सिडेशन स्टेट किती असेल ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ टिटॅनियम ना मोस्ट स्टेबल प्लस फोर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हा टू क्वेश्चन ऍक्च्युली हाफ लाईफ चा एक विचार लागेल तर हो श्रीपदनी सांगितलं आय थिंक की हाफ ओके फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाईफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डरचा आणि नंतर कोणता टू ऑन फर्स्ट ऑर्डर मध्ये अजून एक कोणता क्वेश्चन होता मग हाफ लाईफचा एक होता ना आयडेंटिफाय द ऍक्टिनाइड एलिमेंट हा एक क्वेश्चन होता का ओमकार आयडेंटिफाय द आयडेंटिफाय आयडेंटिफाय द ऍक्टिनॉइड एलिमेंट मग आता तुम्हाला सर्व ऍक्टिनॉइड एलिमेंट पार्ट पाहिजे तुमचे ऍक्टिनॉइड ऍक्टिनॉइड म्हणजे कोणती फाईव्ह ऑफ सिरीज फाईव्ह ऑफ मध्ये काय असेल दॅट सो थोरियम प्रोटॅक्टिनम युरियानियम नेपच्युलियन प्लेटोनियम अमेरिसम क्युरियम बर्किलियम कॅलिफोर्नियम आइन्स्टाइनियम फर्बियम मेंडेलियम नोबेलियम अँड लॉरेन्सियम एवढे एलिमेंट तुम्हाला माहीत पाहिजेच मग थोरियम प्रोटॅक्टिनम युरियानियम नेपच्युलियन प्लेटोनियम अमेरिसम क्युरियम बर्किलियम कॅलिफोर्नियम आइन्स्टाइनियम फर्मियम मेंडेलियम नोबेलियम आणि लॉरेन्सियम ॲटलिस्ट यू शुड नो दिस वन यापैकी कोणता नव्हता तिथे मग आयडेंटिफाय द एलिमेंट्स ना आयडेंटिफाय द एलिमेंट्स मध्ये हे क्वेश्चन असत ना तुम्हाला तिथे मग ओके हा नाईन्टी पर्सेंट हॅलोफॉर्म रिएक्शनचा प्रोडक्ट हॅलोफॉर्म काल पण हो कालच्या केच्यात आपण हॅलोफॉर्म विचारला गेला त्यांचा प्रोडक्ट काय असणार आहे हॅलोफॉर्मचा प्रोडक्ट फर्स्ट ऑर्डर नाईन्टी पर्सेंट विचारला होता नाईन्टी पर्सेंट का मे दॅट्स इनिशियल फर्स्ट ऑर्डर नाईन्टी पर्सेंट रिॲक्शन कम्प्लिशन नाईन्टी पर्सेंट कम्प्लिशन ऑफ रिॲक्शन कायनेटिक्स कायनेटिक्सचा क्वेश्चन नाईन्टी पर्सेंट कम्प्लिशन ऑफ रिएक्शनचा रेट रेट कॉन्स्टंट विचारला होता आपल्याला आणि टाइम दिला असेल तिथे रेट कॉन्स्टंट रेट कॉन्स्टंट के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क टाइम इज गिवन टाइम गिवन असेल हॅलोफॉर्म रिएक्शनचा प्रोडक्ट ओमकार सोपा ओके सोपा पेपर होता ओके
फिजिक्स है हेलो फॉर्म च रिएक्शन च प्रोडक्ट का हेलो फॉर्म रिएक्शन प्रोडक्ट तो हेलो फॉर्म रिएक्शन च प्रोडक्ट का सी एच आई थ्री ठीक है मुझे आयोडो फॉर्म मुझे सी एच एक्स थ्री अस लिया पाए सी एस एस थ्री सी एच एक्स थ्री प्लस आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ मैनस सॉल्ट तैयार हो तो ओ ए नहीं सॉल्ट तो किया ही गया क्यों एन एक्स गया सॉल्ट या पैकी को ऑप्शन होता हाँ मैं सोप होता कैलक्युलेशन अल थोड़े हॉपमन हॉपमन मध्य हॉपमन रिएजेंट का हाँ मॉइस्ट एजी टू तो एक होता हॉपमन सर हॉपमन ब्रोमा डिग्रेडेशन हॉपमन इलिमिनेशन मध्य हॉपमन इलिमिनेशन रिएजेंट हॉपमन इलिमिनेशन से रिएजेंट मध्य मॉइस्ट एजी टू बरबर संगता है अपन मॉइस्ट एजी टू मॉइस्ट एजी टू मे वॉटर प्लस एजी टू मे सिल्वर हाइड्रोक्साइड लक्ष दया मॉइस्ट एजी टू मे सिल्वर हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट लक्षा ठेवा तुम्हारा क्या विचार रिएजेंट विचार ना तो हॉपमन इलिमेशन का प्रोडक्ट क्या लेस सब्सिट्यूटेड अल्किन प्रोडक्ट प्रोडक्ट का लेस सब्सिट्यूटेड लेस सब्सिट्यूटेड अल्किन्स लेस सब्सिट्यूटेड अल्किन्स तो अभी तुम्हारा क्वेश्चन कराएँ हेनरीज लॉ न्यूमेरिकल हेनरीज लॉ से न्यूमेरिकल पर्टिकुलरी सोलबिटी डिरेक्टली प्रोफेसनल टू द पार्शियल प्रेसर हेनरीज लॉ सोलबिटी डिरेक्टली प्रोफेसनल टू पार्शियल प्रेसर मैं सोलबिटी इज इक्वल टू के एच इन टू पी अन्सा न्यूमेरिकल ओवरऑल पेपर इजी हा एक्चुअली केमिस्ट्री पेपर इजी है लक्ष दया इम्पॉर्टंट पार्ट हा है क्या हे जे क्वेश्चन है ये सर्व क्वेश्चन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन चाहे आस क्वेश्चन पे तो हा हेनरीज लॉ है हा टू थाउजेंड ट्वेंटी वन मधेपन विचार गेला है टू थाउजेंड ट्वेंटी वन पी वाई क्यूज मे न्यूमेरिकल सीरीज में चेक करा अपन सर्व न्यूमेरिकल मे वॉटर वॉल्यूम वॉज गिवन इन सेंटीमीटर क्वेश्चन वॉज टू कन्वर्ट इन डेसीमीटर क्यूब हाँ मुझे वॉटर वॉल्यूम गिवन दिल तो तुम्हारा सेंटीमीटर क्यूब गिवन है कन्वर्ट इन टू हाउ मच इन डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम गिवन होता ना तुम्हारा सेंटीमीटर क्यूब गिवन है वॉल्यूम गिवन है वन सेंटीमीटर क्यूब वन सेंटीमीटर क्यूब मजे कि डेसीमीटर क्यूब आना है टेन रेस टू मैनस थ्री
डेसीमीटर क्यूब वन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू टेन रेस टू माइनस थ्री डेसीमीटर क्यूब ओके तुम्हारा सेंटीमीटर क्यूब कितने गिवन होते हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब गिवन ओके वैल्यू नॉट रिमेम्बरिंग ओके क्या हरकत नहीं ठीक है तो यह सर्व क्वेश्चन से पाए चेक कर एक सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब कन्वर्जन है हिंड्रीज लॉ कॉन्स्टेंट इन न्यूमेरिकल हापन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सच है Which cannot yield alkyl halide four reaction source given. Okay, that's so. Okay, four reactions are given, and which cannot yield alkyl halide. Which cannot yield alkyl halide. ये चाहे मुझे particular alkyl halide में दे substitution आते हैं substitution से reaction particularly. हॉपमन इलिमिनेशन से रिएक्शन है पर त्याग मधे रिएजेंट विचार लगे लाये मॉइस सिल्वर ऑक्साइड से नंतर हेलोफाम से रिएक्शन से हेलोफाम मधे क्लोर ओके दैट से सीएचएक्स थ्री सीएचआई थ्री क्लोरोफाम आइडोफाम सॉल्ट असिन 90 परसेंट कंप्लीशन ऑफ़ द रिएक्शन मधे कैनेटिक्स मधे रेड कंस्टेंट लुकास रिएजेंट सीएल टू हाँ बरोबर सीएल टू जिंक क्लोराइड जिंक क्लोराइड मेरे लुकास रिएजेंट होता था यहाँ मधे हाँ हाँ लुकास रिएजेंट अनि सीएल टू अपलाइट बरोबर मित्र ने क्लोरीन जो था पंती तो क्या पाया जाता जिंक क्लोराइड पाया जाता ना हाँ जिंक क्लोराइड अने अपलाइट बरोबर बरोबर संख्या है पंती जिंक क्लोराइड पाया जाता पंती अने सीएल टू जलता सीएल टू एंड लाइट जलता ना बरोबर है मतलब इधर एसीएल पाया जाता ना एसीएल अने अल्कोल पाया जाता अल्कोल प्लस एसीएल लुकास रिएजेंट में तीन रिएक्शन करेट डाले आस्ते, बरोबर? करेट संख्या है अपन, गुड। प्लस सारी इफेक्ट, माइनस सारी इफेक्ट है तो है कि इम्पोर्टेंट है, है कराता। अतः पर अलग से दा, जान चाहे उदय शिफ्ट से, तो जाननी तैनी का एक रहा है क्वेश्चन सांगले करा प्लीज, एक क्वेश्चन से एकदा पाहा फक्ता, आ मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन होता अल्फा इज गिवन अल्फा इज गिवन एंड परसेंटेज डिसोसिएशन आस मैं जस्ट सो सिंपल फॉर्मूला परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा इनटू हंड्रेड ना ओ अल्फा ला हंड्रेड नहीं मल्टीप्लाई कराए सोता है जस इसे न्यूमेरिकल सो इजी न्यूमेरिकल केला का तुम्ही दोन प्लेसेस राइट ला शिफ्ट केले जी अल्फा गिवन वैल्यू असेन 
टू प्लेस से डेसिम शिफ्ट कराए पॉइंट शिफ्ट कराए होता फक्त टू प्लेसेस ओंकार केला हा क्वेश्चन इजी ना हा गुड आणि हा क्वेश्चन ओके हा पण टू थाउजंड ट्वेंटी वनचाच क्वेश्चन आहे हा टू थाउजंड ट्वेंटी वन पी वाय क्यूज मध्ये आहे हा प्लीज चेक करा ते एक आणि लाईन टू लाईन सिरीज एक करा आपण आऊ पी एस सी नेम एक दिले तुम्हाला ट्राय मिथिलचं बरोबर का यन कॉम आयन डाय मिथिल मिथेनाम आईन ज नंतर एक जर्नल फॉर्म्युला अल्कोलचं एक वर्ड स्पिटिक रिॲक्शन असेल त्या एक करा आपण त्या इम्पॉर्टंट आहे डायझोनियम सॉल्ट असेल अमाईन्समध्ये ती एक इम्पॉर्टंट आहे अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन निकेल स्ट्रॉंग फिल्ड इगँट त्यामध्ये अनपेड इलेक्ट्रॉन किती ते चेक करा ठीक आहे लो स्पिन हाय स्पिन कॉम्प्लेक्स विच टाईप होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ते चेक करा ॲडॅबॅटिक प्रोसेस एक विचारले गेली क्लास काल आयसोथर्म विचारलं होतं अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन लुटिटियम ते चेक करा झिरो अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे फोर ए फोर्टीन ना फोर्थ मोस्ट अबर्डंट इज द अर्थ क्रस्ट त्यामध्ये दॅट्स अ आयर्न इज ऑप्शन ओके ते एक चेक करा आयसोथर्म प्रोसेस आहे ती आज पण विचारली गेलेली कॅरेस्कोपिक कॉन्स्टंट आहे त्याचं युनिट विचारलं गेलं हा टू थाउजंड ट्वेंटी वनचा पण क्वेश्चन आहे नंतर टिटॅनियमची मोस्ट स्टेबल ऑक्सिजन स्टेट किती असेल दिस इज प्लस फोर बिकॉज दिस इज इन द थ्री डी झिरो फोर एस झिरोमध्ये न्युओप्रिनचा मोनोमर विचारला आहे तुम्हाला क्लोरोप्रिन इज अ मोनोमर डाऊस प्रोसेस वर पुन्हा आज पण क्वेश्चन आलेला आहे त्यामुळे डाऊस प्रोसेस चांगली करा आपण हाफलाय पिरियड वर न्युमेरिकल आलेला आहे टी हाफ इज इक्वल टू झिरो पॉईंट सिक्स नाईन थ्री डिवायडेड बाय के त्यामध्ये हाफ लाईफ गिवन असेल दॅट्स अ रेड कॉन्स्ट विचारला असेल किंवा रेड कॉन्स्ट गिवन असेल हाफ लाईफ विचारला असेल ओके त्यानंतर आयसोब्युटील अमाईन आहे आयसोब्युटील अमाईनचा आयपीएससी नेम विचारलं आहे तुम्हाला तो प्रायमरी सेकंडरी टर्शरीमध्ये काय येतो तर त्याचं दॅट्स अ प्रायमरी अमाईन इट इज अ प्रायमरी अमाईन आयसोब्युटील अमाईन इज अ प्रायमरी अमाईन नंतर फ्लिंकिस्टीन रिॲक्शनबद्दल क्वेश्चन विचारला गेला आहे तर नेम रिॲक्शन चांगल्या करा आपण फ्लिंकिस्टीन रिॲक्शन असेल सॉर्ट्स रिॲक्शन असेल त्याच्यानंतर ट्वेल्थ प्रिन्सिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री त्याबद्दल क्वेश्चन विचारला गेला आहे त्यानंतर दॅट्स अ पी व्ही सी पॉली विन्यू क्लोराईड असेल तर ओके स्ट्रक्चर गिव्हन आहे तुम्हाला नाव विचारलं असेल विन्यू क्लोराईड दिस इज द दॅट्स अ मोनोमर यूज इज फॉर द पी व्ही सी अँड स्ट्रक्चर गिव्हन आहे आयडेंटीफाय द अनोनिक कॉम्प्लेक्स तर अनोनिक कॉम्प्लेक्स विचारला गेला क्वेश्चन आहे की त्या एंडिंगमध्ये ए टी येतं नाव दिलेलं आहे तुम्हाला म्हणजे दॅट्स अ नेम इज गिव्हन नेम गिव्हन आहे स्ट्रक्चर गिव्हन नाही नेम गिव्हन आहे आता मग तुम्हाला तसेच क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे आहेत की नेम गिव्हन असेन तर तो कटावनिक आहे का अनावनिक आहे हो हे ओळखता आलं पाहिजे तुम्हाला जनरली ए टी ई नाव असेन ए टी एंडला ए टी ते अनावनिक कॉम्प्लेक्स असतं त्यानंतर ग्रुप सिक्स्टीनमध्ये क्वेश्चन आहे सुक्र ओके दॅट सुग्लुक शुगर शुगर ऑन एस्ट्रेस ऑफ फोर शुगरची रिॲक्शन सल्फरिक ॲसिड बरोबर केली येस विल गेट द चारकोल ट्वेल्व कार्बन म्हणजे काय दिस इज द चारकोल चारकोल तर हा क्वेश्चन विचारला गेला आहे नंतर टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे प्रेशर आणि व्हॉल्युम युनिव्हर्सिटी प्रपोशनल आहे तर दिस इज बॉईस लॉ पी व्ही ओके पी वन व्ही वन इज इक्वल टू पी टू व्ही टू न्युमेरिकलचे टाईप क्वेश्चन्स आहे मल्टीमॉलिकुलर कोलाइड्सचे एक्झाम्पल्स विचारले गेले आहेत तुम्हाला व्हॉट इज द मल्टीमॉलिकुलर कोलाइड्स त्यामध्ये जनरली ओके एसेट मॉलिक्यूज आहे बरोबर एसेट मॉलिक्यू आणि सोल आहे गोल्ड सोल सिल्वर सोल्ड गोल्ड सोल हे फक्त हे दोन तीनच एक्झाम्पल आहे असे दिस इज सोल हे मल्टीमॉलिक्युलर कोलाइड्स आहे एसेट मॉलिक्यू एवढे फक्त लक्षात ठेवा अमाईन्स झालाय ना अमाईन्स आदित्य झालाय अमाईन्स रिव्हिजन झालेलं आहे लाईन टू लाईन झालं आहे अमाईन्स चेक करा आपण हो आता सध्या दोन ते ओके चार पाच दिवसाचे जुने चेक करा चार पाच दिवसातच झालंय तर अमाईन्स डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नल डेल्टा व्ही तसं न्युमेरिकल आहे डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नल मायनस पी एक्सटर्नल डेल्टा व्ही हा मग तेच सर्व मॉक टेस्टमध्ये आले होते हो बरोबर आहे जे ओके सर्व चॅप्टर्स गुड वेदांत बरोबर आहे आपण तेच करा एक लक्ष द्या हो वेदांत आपण काय करा की टू थाउजंड ट्वेंटी वन कम्प्लीट करा आणि जी लाईन टू लाईन सिरीज करतो आपण ती करा त्याचा बेनिफिट होईल तुम्हाला म्हणजे एक पण मार्क्स तुमचा लूज होणार नाही 
सर्व क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करू शता एज इट इज वेरी इम्पॉर्टंट पार्ट इज अ टू थाउजंड ट्वेंटी वन पी वाईक्यूज एंड लाइन टू लाइन सीरीज कि जी सद्या अपन घतो है कहीं चैप्टर कम्प्लीट जाए कहीं बाकी है अजुन तो एक अपन घेना है ठीक है क्वेश्चन सॉल्व करा सर्व है बरबर का रिलेटिव लोरिंग ऑफ पेपर प्रेसर ऑफ न्यूमेरिकल विचार गलता हो नाइंटी पर्सेंट ना वड़ेन तो अजू वड़ेन एक्चुअली मॉक के पेपर एवडे खास डिजाइन नसता जैसे सीईटी चे महती ना तुम्हें सी ई टी टू थाउजंड ट्वेंटी वन पॉल्व के लिए आता आता सद्या तुम्हें सॉल्व करता है ना पहता है ना तुम्हें क्वेश्चन का पैटर्न वेगड़ा आतो आ हा मी तो संगत आतो तुम्हारा सुरुवतीपासन कि तुम्हें क्वेश्चन टू थाउजंड ट्वेंटी वन के पेपर्स है द पेपर्स सेटेड बाय द दैट्स बोर्ड्स एक्सपर्ट जे बोर्ड से ओके दे जे सी ई एक्सपर्ट पेपर सेट होता तो दिस इज द एक्सलन्स लेवल तो दिस इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन गेटी माई पॉइंट ओके तो प्लीज अपन अभ्यास करा जास्ती जास्त एक लक्ष दया तुम्हें सद्या टार्गेट का तुम टार्गेट ठेवा दैट्स वन सिक्सटी प्लस मार्क्स वन सिक्सटी प्लस मार्क्स तो वन सिक्सटी प्लस मार्क्स तुम्हारा बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज मिले बेस्ट ओके okay. अभ्यास करा तो थोड़े दिवस राहले तो मुझे अभ्यास करा प्लीज अपन ओके okay. डेल्टा टी एफ डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू ई एम ए डायरेक्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्यूला क्वेश्चन विचार लम टू इज इक्वल टू तो हा एम टू इज इक्वल टू का क्वेश्चन विचार लम टू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क तो हा लेवल से क्वेश्चन कराए तुम्हारा हा क्वेश्चन इधेपन विचार है ना हा क्वेश्चन एम एस टी सी ई टी टू थाउजंड ट्वेंटी वन मधेप है ट्वेंटी टू थाउजंड ट्वेंटी वन या पी वाईक्यूज मधेपन हा क्वेश्चन नेक्स्ट नेम रिएक्शन्स मधे तो नेम रिएक्शन्स मधे अमेन या नेम रिएक्शन से करेक्ट इनकरेक्ट लचार है मेन्डिस से हॉपमन ए कार्बिल अमाइन है ओके अमाइन्स मेंडिस रिएक्शन हॉपमन कार्बिल अमाइन हा नेम रिएक्शन से विच वन इज इज इनकरेक्ट तो हा लेवल से क्वेश्चन कराए विच वन इज द इनकरेक्ट अमाइन्स मे तनतर एस सी पी सी सी पी एफ सी सी हाँ कॉर्डिनेशन नंबर विचार लाइट्स कॉर्डिनेशन नंबर रिलेटेड टू द एस सी पी सी सी पी एफ सी सी कॉर्डिनेशन नंबर कॉर्डिनेशन नंबर ट्वेल्व आता तुम्हें क्या करा कि सिंपल क्यूबिक सेल है हाँ सिक्स आतो मैं थे बॉडी सेंटर का कि एट आता अपन घ एफ सी सी एफ सी 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 पी आन दैट्स एस सी पी हाँ ट्वेल आतो ये करा नंबर ऑफ एटम्स पा अपन नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ एटम्स रेडियस एक करा रेडियस रेडियस एज लेंथ अल तो एक ओके तो पॉइंट इम्पॉर्टंट है पैकिंग करा अपन पैकिंग किती पर्सेंट पैकिंग इफिशियंसी है तो इधे लक्षा ठेवा दिस इज अ फिफ्टी टू पर्सेंट अल इधे सिक्सटी एट पर्सेंट पैकिंग है इधे सेवनटी फोर पर्सेंट पैकिंग है ये लक्षा ठेवा कॉर्डिनेशन नंबर अल तो एक लक्षा ठेवा लैटिस पॉइंट पे महत्ति ना लैटिस पॉइंट तो लैटिस पॉइंट एक लक्षा ठेवा सिंपल क्यूबिक लैटिस पॉइंट कितने सिक्स बॉडी सेंटर से नाइन एंड एफ सी 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 पी एस सी पी ओके दैट्स अ फोर्टीन लैटिस पॉइंट एक लक्षा ठेवा तो एक विचार दिन तुम्हारा ठीक है तो ये अभी क्वेश्चन है पा सीम्पल क्यूबिक विचार तुम्हारा आज सीम्पल क्यूबिक मधे आइटम्स कि टोटल आइटम्स वन आत बी सी सी मधे कि टू एफ सी सी मधे कि फोर 
एटम्स नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल तो हा लेवल क्वेश्चन कराए तुम्हारा डेन्सिटी का फॉर्म्यूला हा तो ओके मगे पचार होता आता पुनः विचार तो दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट पार्ट डेन्सिटी ऑफ सॉलिड न्यूमेरिकस यस डेन्सिटी ऑफ सॉलिड तो डेन्सिटी ऑफ सॉलिड से क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व कराएँ न्यूमेरिकल प्रत्येक मध्य विचारता रेडियस पन हो रेडियस पन मैं संगत मैं तुम्हारा रेडियस पहा तो एक लक्ष दिया सीम्पल क्यूबिक मध्य का तो दिस इज द टॉइस आर इज इक्वल टू ए एज लेंथ म आर इज इक्वल टू हाउ मच आर इज इक्वल टू दैट्स वन हाफ ए म विच इज इक्वल टू द दैट्स जीरो पॉइंट फाइव ए हे लक्षा अपन ठीक है सिंपल क्यूबिक मध्य बॉडी सेंटर मधे क्या लक्षा ठेवा तुम्हारा तो दिस इज अ फोर आर इज इक्वल टू रूट थ्री ए एंड आर इज इक्वल टू रूट थ्री डिवाइडेड बाय फोर ए मध्य फोर द रेडियस इज इक्वल टू दैट्स जीरो पॉइंट फोर थ्री थ्री ए क्या नर एफ सी सी एफ सी सी मधे क्या लक्षा ठेवा है पहा फोर आर इज इक्वल टू रूट टू ए एंड आर इज इक्वल टू रूट टू डिवाइडेड बाय फोर ए वैल्यू बिकम्स रेडियस इज इक्वल टू हाउ मच वैल्यू जीरो पॉइंट थ्री फाइव थ्री फाइव ए आता तुम्हारा हे क्वेश्चन विचार हो हे हे कराए तुम्हें फोर आर इज रूट टू फोर आर इज रूट थ्री हाँ मैं संगत मैं तुम्हारा हाँ पर्सेंटेज पैकिंग से क्वेश्चन तो पाए तुम्हारा पर्सेंटेज ऑफ पैकिंग करेक्ट संगता है अपन बुना यस असेन त्याचा युजेस त्याचा युजेस विचारलाय तुम्हाला बुना यस बुना यस हा लक्ष द्या तर बुना यस म्हणजे काय एस बी आर एस बी आर स्टायरिंग ब्युटेड अँड रबर बुना यस आता हे विचारते ना तुम्हाला आता बुना यस काढते ना एस बी आर टाकते त्यामध्ये हा पर्सेंटेज पॅकिंग एस एम डी तुम्हें टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री चे एस्पेरेंट्स है का ओके गुड मे पुढ़ वर्षी तुम्हारा आउट ऑफ स्कोर आए कारण तुम आता महित ना टू थाउजेंड ट्वेंटी वन चे पेपर का टू थाउजेंड ट्वेंटी टू चे पेपर कैसे आई थिंक तुम्हें आता अभ्यास लक्षण एस बी आर एक लक्ष स्टाइरिंग ब्यूटेडाइन रबर इम्पॉर्टंट है And it is used in the tire industry. So, the tire industry is used for it is used to make up the tire. That's a tire cross-linking way. So, take two more luxury devices. SN1 mechanism is there. SN1 mechanism is a major product. It is 50% inversion, 50% retention. It is there. Mains, my dear. J mains, my dear. Oh. गुड गुड एस एम डी एस एम डी क्लब एक लक्ष दया सर्व स्टूडेंट जे आता ना तो सर्व संगत कि जय मेन कर कराए आम नीट कराए पाय करता कि ठीक है जय मेन करता सी ओके नर पेपर अवगड़ा तो मैं सी ई टी कड़े शिफ्ट होता तो प्लीज अस का करूँ ना तुम्हें हो तुम्हारा जय मेन कराए तुम्हें टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से जय मेन से सर्व क्वेश्चन सॉल्व करा मैं तुम्हारा एक इम्पॉर्टंट गाइडन्स देते पाई दे जका तुम्हारा जय मेन्स कराए J means 2023. तो तुम्हें क्या करा J means है. J means all PY quiz solve करा. PY quiz previous year questions. अन्य previous year question कौन थे? From 2000 that's a 14 to 2022 up to date now. If you solve all these questions, yes, definitely will give the maximum score. हाँ हाँ वो तैत कुछ एस एन वन मधे कु हाँ एस एन टू मधे
हो गुड गुड छान शुअर शुअर मग तुम्हाला मिळणारच मार्क मॉक टेस्ट नका जातो एम एस टी सी टी ला हो दॅट्स अ प्रिवियस इयर क्वेश्चन सॉल्व्ह करा ठीक आहे हायड्रोबोरेशन ऑक्सिडेशन हायड्रोबोरेशन हायड्रोबोरेशन ऑक्सिडेशन मध्ये तर डायबोरेशन हायड्रोजन पेरोक्साइड अँटी एम क्यू रूल ऍडिशन आहे हो उद्याच्या पेपरसाठी काय करायचं एक लक्ष द्या उद्या आपला पेपर आहे सायराज उद्या काय करा तुम्ही की दॅट्स अ टेक्स्ट बुक रीड करा आणि टू थाउजंड ट्वेंटी वनचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करा टेक्स्ट बुक अतिशय इम्पॉर्टंट आहे हा टेक्स्ट बुक रिडिंग करा लाईन टू लाईन सिरीज करा लाईन टू लाईन हो रिझल्ट मिळेल तुम्हाला तर पहा हे क्वेश्चन करा हायड्रोबोरेशन ऑक्सिडेशन आहे जे अल्किन्स कंपाउंड असतात अल्किन्स ऑन हायड्रोबोरेशन ऑक्सिडेशन टू गिव्ह द प्रायमरी अल्कोहोल ओनली तर यापासून फक्त प्रायमरी अल्कोहोल तयार होतात सेकंडरी टर्शरी अल्कोहोल तयार होत नाहीत सेकंडरी अल्कोहोल्स टर्शरी अल्कोहोल्स हे तयार होत नाहीत फक्त ओनली प्रायमरी तयार होतात नंतर इसेन्शियल अँड नॉन इसेन्शियल अमिनो ॲसिड्स व्हॅलेनिन त्याचा आन्सर होतं व्हॅलेनाईन हो गुड गुड छान छान खूप इझी पेपर आहे तुम्ही टू थाउजंड ट्वेंटी थ्रीचे ॲस्पिरंट्स आहे आय होप की तुम्हाला टू थाउजंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टूचे पण पेपर्स मिळतात आता तुम्हाला गुड मग तुम्हाला टू थाउजंड ट्वेंटी थ्री इझी जाईन येस वुल गेट द मॅक्झिम स्कोर पण सिन्सिअरली स्टडी करा एक वर्ष कम्प्लीट स्टडी केला चांगला येस आउट ऑफ स्कोर असेल आयडोफॉम टेस्ट तर आयडोफॉर्मचा टेस्ट क्वेश्चन पहा हा काल पण क्वेश्चन होता आज पण आहे आयडोफॉर्मच्या टेस्टमध्ये एनएच असेल किंवा सोडियम कार्बोनेट असेल प्लस आय टू सॉर्ट्स रिएक्शन आहे एस एन टू नी प्रोसिड होई का इथे एक्सप्लेन करतो मी सॉर्ट्स रिएक्शन हो होऊ शकेल एक लक्ष द्या त्याच्यामध्ये दॅट्स अ फ्लोरिन हो होऊ शकेल सबस्टुएशन रिॲक्शन आहे ना सबस्टुएशन रिॲक्शन आहे पण डिपेंड्स करेन तो प्रायमरी का सेकंडरी का टर्शरी आहे एक लक्ष द्या एस एन टू रिॲक्शनची कंडिशन काय आहे एस एन टू रिॲक्शनची कंडिशन आहे की दॅट्स अ ओके प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी अल्किल हलाड असा पाहिजे त्याला एस एन टूला एस एन टूसाठी अल्किल हलाड असा पाहिजे आणि इफ द अल्किल हलाड इन इन ओके हा अल्किल हलाड असेल तर येस तो एस एन टूने होऊ शकेल पण जर का अल्किल हलाड टर्शरी असेल इफ अल्किल हलाड इज टर्शरी एस एन वन तर एस एन वन साठी अल्किल हलाड पाहिजे तर दॅट्स अ टर्शरी टर्शरी देन सेकंडरी देन प्रायमरी हा सी एस थ्री ग्रुपला बरोबर सिक्स डेट बॅच हा घेणार घेणार सिक्स डेट बॅच अजून सिक्स डेट आहे गुड घेऊ आपण घेऊ कोणती सिक्स का
हो हो बरोबर दॅट्स अ पॅन्टॅव्हॅलंट बनेन पण पॅन्टॅव्हॅलंट जरी बनवला तर तो ओके स्टेबल आहे का तो कार्बोकटाईन लेवल असेल तर तो स्टेबल असेल आणि बॅकसाईड अटॅक एक लक्ष द्या बॅकसाईड अटॅक असेल तर तो अप्रोटिक सॉल्वंट येस गुड आपण अभ्यास करताय छान हो चांगला अभ्यास करताय आपण मी तुम्हाला माहिती आहे पॅन्टॅव्हॅलंट आहे बॅकसाईड अटॅक आहे अप्रोटिक सॉल्वंट आहे गुड हे ऍक्च्युली आता हे संपलं का सर्व सी ई टीचं एकदा सी ई टी संपल्यानंतर तुमचीच बॅच असेल ठीक आहे म्हणजे आपण त्यावेळेस पण जेईचे क्वेश्चन नीटचे क्वेश्चन्स आहे तर ॲक्च्युली त्यावेळेस काय करता येतील की जेईचे पी वाय क्यूज आहे जेई पी वाय क्यू सिरीज पी वाय क्यू सिरीज आणि नंतर नीटची पी वाय क्यू सिरीज नीट पी वाय क्यू सिरीज आणि नंतर ओके ह्या वेगवेगळ्या ओके घेता येऊ शकतात म्हणजे तुम्हाला त्याचा बेनिफिट मिळेल प्लस एम एस टी सी ई टी आणि हे क्वेश्चन अप टू डेटेड असेन दॅट टू थाउजंड फोर्टीन टू 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 थाउजंड ट्वेंटी टू अप टू डेट मी टू थाउजंड फोर्टीन टू टू थाउजंड ट्वेंटी टू हो ही ऑर्डर मी मागे पण साईन होती ऋषिकेश बरोबर हो जेई मेन ओके ह्या सिरीज हा बरोबर सांगताय आपण ठीक आहे ही आयडो फार्मची टेस्ट आहे पहा आयडो फार्म टेस्ट करा चांगली ते एक क्वेश्चन विचारतो एक्झाम मध्ये ठीक आहे तर आजच्या सेशनमध्ये चालेल आजचं सेशन थांबवत मी इथे ठीक आहे काही डाऊट आपल्याला ठीक आहे थांबू आज आपण की ओके नेक्स्ट सेशनला कंटिन्यू करू ठीक आहे पण नेक्स्टमध्ये काय घेणार आता तुमचा तुमचा अभ्यास झाला आहे सर्व तर प्लीज अभ्यास करा आता आपण नो सर ओके पण ओके काय घ्यायचं आता तुमचा अभ्यास झाला आहे सर्व आता केमिस्ट्री झाले फिजिक्स मॅथ सर्व आता पेपर द्या चांगले हो पेपर एक लक्ष द्या आता पेपर देताना ओके सुरुवातीला केमिस्ट्री कम्प्लीट सॉल्व्ह करा नेम रिॲक्शन चांगल्या करा आपण सर्वांनी नेम रिॲक्शन कारण पेपरमध्ये तेच विचारतात तुम्हाला पर्टिक्युलर नेम रिॲक्शन करायचे रिएजंट्स करायचे कॉमन नेम आय पी सी नेम्स कारण पहा हे सर्व जे विचारलं गेलं ना हायड्रोबोरेशन इसेन्शियल नॉन इसेन्शियल हे करा आपण आपण मार्क करून घेते इसेन्शियल नॉन इसेन्शियल अमिनो ॲसिड्स आहे हायड्रोबोरेशन ऑक्सिडेशनचा प्रोडक्ट आहे ओके अँटी एमक्युरोल ॲडिशन आहे प्रायमरी अल्कोहोल तयार होतात पर्टिक्युलरली सेकंडरी टर्शरी नाही एस एन वन मेकॅनिझम मध्ये मेजर प्रोडक्ट काय असेल वॉल्डन इन्व्हर्जन म्हणतात त्यांना इट इज माझ वॉल्डन इन्व्हर्जन नाही ऑक्सिमर्क्युरेशन नाही विचारत ते सी ई टी मध्ये नाही येते ऍक्च्युली डिलेटेड येते हो तो तुमच्या सिलेबस मध्ये येईन आता क्वेश्चन या वर्षी डिलेटेड आहे लाईन टू लाईन सिरीज कोणते चॅप्टर राहिलेत एस एन वन मेकॅनिझम ओके नंतर मेजर प्रोडक्ट काय वॉल्डन इन्व्हर्जन हा रेस्मिक मिक्सर आहे हंड्रेड पर्सेंट रेस्मायझेशन आहे रेस्मिक मिक्सर आहे फिफ्टी पर्सेंट इन्व्हर्जन फिफ्टी पर्सेंट रिटेन्शन बुनायस बुनायस एक मार्क करून घ्या आपण मी तुम्हाला सांगितलं होतं हे बुनायस हे सर्व पॉलिमर दिलेत ना मी तुम्ही तुम्ही पॉलिमर्स करा हा सर्व झालते गुड गुड झाले सर्व तर बुना एस आहे बुना एस मध्ये यु जे एस इन द टायर इंडस्ट्री आहे त्यामुळे यु जे एस इन टायर इंडस्ट्रीमध्ये एस बी आर आता लक्ष द्या एस बी आर एस बी आर म्हणजे काय स्टायरिन ब्युटाडाईन रबर आणि त्याचे मोनोमर एक विचारतील तुम्हाला स्टायरिन अँड वन थ्री ब्युटाडाईन तर ते करा तुम्ही डेन्सिटी ऑफ सॉलिड आहे 
हाँ बरोबर एसे ओके डेन्सिटी ऑफ सॉल्ट ची न्यूमेरिकल करा अपन चांगले डेन्सिटी ऑफ सॉलिड तेज न्यूमेरिकल्स कारण हा फॉर्म्युला पे आम्मी तुम्हारा मगेपन संग हा भरपूर विचार क्वेश्चन है हा टू थाउजंड ट्वेंटी वन या पीवाई क्यूज मधे पे प्रीवियस इयर क्वेश्चन टू थाउजंड ट्वेंटी वन तो ऐज इट इज क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो नेक्स्ट है सीम्पल क्यूबिक सेल सीम्पल क्यूबिक सेल मधे नंबर ऑफ एटम्स कि तो नंबर ऑफ एटम्स वन आत बॉडी सेंटर मध्य दोन आता एफ सी सी मध्य चार ओके फिजिकल से ठीक है फिजिकल से राहल का एस सी पी अन सी सी पी अन एफ सी सी अन कॉर्डिनेशन नंबर लक्षा ठेवा कॉर्डिनेशन नंबर सेम है एस सी पी सी सी पी एफ सी सी कॉर्डिनेशन नंबर ट्वेल्व तो ते तुम्हारा लक्षा ठेवा सीम्पल क्यूबिक मध्य सिक्स दैट्स अ कॉर्डिनेशन नंबर है बॉडी सेंटर मध्य एट है एफ सी सी एस सी पी मध्य ट्वेल्व है हाँ रेडियस रेडियस दिल तो मैं तुम्हारा सॉल्व करता आए क्वेश्चन बरबर नंतर नेम रिएक्शन्स कराए तुम्हारा नेम रिएक्शन्स मे अमाइन या नेम रिएक्शन्स पाया दैट्स अ फोर रिएक्शन्स गिवन हो विच वन इज अ इनकरेक्ट क्या मेन्डिस असेन हॉपमन कार्बिन अमाइन अशा रिएक्शन देता तिथे रिएजेंट चांगले करा अपन नेम रिएक्शन्स परफेक्ट करा फोर टू सेवन चैप्टर राहले लाइन टू लाइन से ठीक है चले मैं चेक करते मैं घे अपन चेक पहतो मैं चेक कर एकदा हो तुम्हें संगते मैं आती कारण तुम्हें पाले आती को बायोलॉजी अजु टाइम है बायोलॉजी का ट्वेल्व है ना बायो का एक लक्ष दया तुम्हारा ट्वेल्व पास बायो का शिफ्ट चालू है ट्वेल्व ऑगस्ट ट्वेल्व ऑगस्ट पी बरोबर ट्वेल्व ऑगस्टला पीसीबी ऐसी शिफ्ट है मस करेन दैट्स ओके टेन एंड इलेवन ठीक है टेन एंड इलेवन ऑगस्टला टेन एंड इलेवन ऑगस्टला ठीक है मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कर देन एंड इलेवन ऑगस्टला निरली दैट्स वन थाउजंड एम सी क्यूज देते ठीक है वन थाउजंड एम सी क्यूज कारण शंबर शंबर एम सी क्यूज ना हंड्रेड हंड्रेड एम सी क्यूज तो एवडे करा मन ठीक है चले बायो सा मैं है दैट्स पी सी एम ठीक है पुम्मी अभ्यास करा प्लीज हाँ अभ्यास करा मे तुम्हें एन्सर देशा नहीं तो मीच एन्सर देन मे दे ठीक है ओके हाँ तुम्हारा सर्वान भेट पी सी बी सा टेन एंड इलेवन लीक है टेन इलेवन लउट ऑफ एक लक्ष दिया एवडे तुम्हें वन थाउजंड एम सी क्यूज के लिए ना वन थाउजंड एम सी क्यूज ये पैकी बाकी का गरज नहीं एवडे करा तो पैकी हंड्रेड इतनी हंड्रेड एम सी क्यूज है ना तुम्हारा तुम्हारा हंड्रेड सा पेपर है मैं तो वन थाउजंड घतो है वन थाउजंड दैट्स अ टेन टाइम्स तो क्वेश्चन कसा विचार तरी टेन टाइम्स मधे क्वेश्चन यार है तुम्हारा ठीक है तो अभ्यास करा प्लीज अपन क्या डेल्टा टी एफ ए पा हा एक क्वेश्चन विचार गेला है डेल्टा टी एफ मॉलिक्यूल फॉर्म्यूला डिरेक्टली बरबर का डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू एम मैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू वन थाउजंड इंटू डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाय एम टू इंटू डब्ल्यू वन 
इलेवनचे ऋषिकेश इलेवनचे झालेत मला वाटतं इलेवनचे पण झालेत काही बाकी असेल इलेवनचे ना हो हो वन सिक्स्टी मार्क्स फिक्स झाले आपले गुड वन सिक्स्टी ओके वन सिक्स्टी प्लसला तुम्हाला बेस्ट फार्मसी कॉलेज भेटन बेस्ट फार्मसी इवन दॅट्स अ पुना फा ओके दॅट्स अ पुना फार्मसी कॉलेज माहिती ना तुम्हाला तर दिस इज अ बेस्ट कॉलेज ॲग्रिकल्चर पण चांगलं लक्ष द्या बी एस सी ॲग्रिकल्चर पण करा आपण बी एस सी बी टेक पण आहे त्यामध्ये तर ॲग्रिकल्चर कॉलेज पण करू ओके ॲग्रिकल्चर पण करू शकता शिवाजीनगरला बेस्ट ॲग्रिकल्चर कॉलेज आहे त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप हा क्वेश्चन टू थाउजंड ट्वेंटी वन मध्ये पण विचारला गेला टू थाउजंड ट्वेंटी वन पी वाय क्यूज मध्ये रिलेटिव्ह लोरिंग ऑफ पेपर प्रेशर मध्ये मोल फ्रॅक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्युशन ठीक आहे तर याच्यामध्ये डायरेक्ट मॉलिक्युलर वेट विचारलं गेलं तुम्हाला तर ते पण तुम्ही करू शकता हे सॉल्व्ह करू शकता इक्वेशन ह्या टाईपचे बरोबर का त्याच्यानंतर डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्न डेल्टा विच इन न्युमेरिकस ठीक आहे देतो मी देतो सॉल्व्ह करून देतो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो ऋषिकेश घेऊ आपण जेवढे पण चॅप्टर राहिलेत ना तेवढे लाईन टू लाईन देतो मी तुम्हाला ओके सुरुवातीला ट्वेल्थचे देतो आणि ट्वेल्थचे झाले का मग इलेवनचे देतो ठीक आहे हो पण अभ्यास करा आपण फिजिक्ससाठी सॉल्व्ह केलेत पेपर ते ते एकदा चेक कर एस एन जे पी हे हे कोणत्या डिस्ट्रिक्टमध्ये येतं चावड चा चाडवड चाडवड चिंचवड चिंचवड काय हे एस एन जे बी डिस्ट्रिक्टचं नाव सांगा आपले डिस्ट्रिक एस एन जे बी हे मल्टी मॉलिक्रो कोलाइट्स एक करा अपन हाँ मल्टी मॉलिक्रो कोलाइट्स मध्य एक्जाम्पल्स है एसेट सिल्वर सोल गोल्ड सोल मल्टी मॉलिक्रो आता तुम्हें मल्टी मॉलिक्रो नर का मैक्रो मॉलिक्रो करा मैक्रो मॉलिक्रो मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइट्स जी उद्या शिफ्ट है ना क्या करा मैक्रो मॉलिक्रो कोलाइट्स करा मैक्रो 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 मॉलिक्रो कोलाइट से एक्जाम्पल्स जनरली याचे जे एक्झाम्पल्स हे पॉलिमर्स एक्झाम्पल आहे पॉलिमर्स सिंथेटिक अँड नॅचरल पॉलिमर्स एक्झाम्पल आहे मॅक्रोमॉलिकुलरचे आणि नंतर अजून एक टाईप आहे माहिती ना सर्वांना त्याला मायसेलिया असं म्हणतात मायसेलिया मायसेली असोसिएटेड कोलाइट्स असोसिएटेड कोलाइट्स उद्याच्याला क्वेश्चन येते ना हे असोसिएटेड कोलाइट्स आणि असोसिएटेड कोलाइटचं एक्झाम्पल आहे सोप सोल्युशन सोप सोप इन वॉटर सोप इन वॉटर पण सोप कसा पाहिजे हाय कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये पाहिजे हा हा नाशिक ना हो मिळून ओके हा मिळू शकेल येस वन सिक्स्टी प्लसला नाशिकचं कॉलेज मिळू शकेल येस मी ऐकलंय ते एस एन जे बी चांगलं कॉलेज आहे ओके फार्मसी बेस्ट ऋषिकेश फार्मसी करा आपण फार्मसी हो फार्मसी बेस्ट एक लक्ष द्या ज्यांच्याकडे पी सी बी ग्रुप आहे पी सी बी ग्रुप आहे तुम्ही सुरुवातीला फार्मसीला प्रिफरन्स करा फार्मसी पण येस समजा तुम्ही पॅशनेट आहे ॲग्रिकल्चरला तर ॲग्रिकल्चर करा पण सध्या तुम्ही ह्या कन्फ्युजनमध्ये की फार्मसी का ॲग्रिकल्चर तर मी सांगेन तुम्ही फार्मसी करा सध्या एक लक्ष द्या सध्या फार्मसीला ट्रिमेंडस मागणी हो त्यामुळे तुम्ही बी फार्मसी करा यम फार्मसी करा यस वेगवेगळ्या लॅबोरेटरीज आहे पुण्यामध्ये ड्रग मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीज आहे 
ओके लॉट ऑफ वैकन्सी देर है रिसर्च सा तुम्हें एकेडमिक्स करू शता पुढ़ गर तुम्हें पी एच डी करू शता फार्मास्युटिकल पहा मैं संगीन तुम्हारा एकदा एकदा तुम्हें एग्जाम रिजल्ट आया नर दैट्स इफ यू क्रॉस द वन सिक्सटी प्लस इफ यू क्रॉस द जस्ट वन फिफ्टी ऑल्सो वील गेट द गवर्मेंट फार्मसी कॉलेज तो तुम्हारा एक बेस्ट फार्मसी कॉलेज मिले अच्छा मार्क्स पर्सेंट आए ना ना एक्चुअली एक लक्ष दया अजु थांबा का दिवस थांबा कारण सर्व शिफ्ट होते आता आज से ऐक्चुअली आज से पर्सेंट आज का शिफ्ट वेग थोड़ा ओमकार तू ते कॉलेज का विचार करू नको आता ओमकार मैं संग तुला किसी मार्क्स मिलते हैं आज मैं वन सिक्सटी वन सेवनटी प्लस यू पी क्रॉस ना गवर्नमेंट कॉलेज का विचार कर ओमकार किती मार्क मिळते सांग बरं आजच्या पेपरमध्ये केमिस्ट्री मध्ये तरी सांग ऍटलिस्ट ठीक आहे केमिस्ट्री फिजिक्स मॅथमॅटिक्स जर का ओव्हरऑल स्कोर काउंट केला तर आय थिंक ओके वी वन सिक्स्टी प्लस क्रॉस होऊ शकतात ना हा हे चांदवड बरोबर आहे आता तुम्ही आदोर काहीतरी वेगळंच टाकलं होतं ते यस मग गवर्नमेंट कॉलेज का विचार करा अपन ओंकार एक लक्ष दया फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नंतर जर का नहीं भेट लगर अदर कॉलेज संगे मैं तुम्हारा ओके स्टार्टिंग मैं तुम्हारा गवर्नमेंट कॉलेज रिकमेंड करेन दिस इज बेस्ट सद्या प्राइवेट कॉलेज तुम्हें विचार करू ना ना ठीक है तो ये घया मल्टीमॉलिकुलर मैक्रोमॉलिकुलर मैसेली असेन तो ये करा अपन आता आज का शिफ्टला मल्टीमॉलिकुलर आ एक लक्ष दया हे सर्वत न हे सर्व टू थाउजंड ट्वेंटी वन या पीवाई क्यू सीरीज मे बाण हो चेक करा एकदा ये सर्व त्यात इन्क्लूड है क्वेश्चन हो हो एक लक्ष दया सीमिलर क्वेश्चन ये सीमिलर क्वेश्चन में सीमिलर कन्सेप्ट 150 फिफ्टी प्लस तुम्हारा जर का नशिक कॉलेज एडमिशन पाजे अल फार्मसीला वन फिफ्टी प्लस मिनिमम स्कोर मिनिमम स्कोर वन फिफ्टी प्लस पाजे कमीत कमी हाँ यस एक लक्ष क्वेश्चन रिपीटेड होता मैं कन्सेप्चुअल रिपीटेशन है कन्सेप्चुअल रिपीटेशन इन दैट्स अ क्वेश्चन पेपर हाँ एक लक्ष दिया ओमकार अनुभव है ऑदर स्टूडेंट है पा कि जैसा उद्या पर ओके उद्या कि शिफ्ट में पेपर्स है तो ओमकार एक्सपीरियंस हा है कि मैथ्सला पेपर कम ओके मैथ्स पेपरला वे कमी मिलते है तो प्लीज अपन अस कर कि जे क्वेश्चन सॉल्व होता ते सुरुआती सॉल्व करूँ घया तुम्हें मैथ्स है नंतर मैं जे क्वेश्चन डिफिकल्ट वाटता कि जो वे लगते है तो ते क्वेश्चन नंतर सॉल्व करा ठीक है मुझे ओमकार अनुभव हा संगत है कि मुझे पेपर का वे मिलत नसा मु का होना है कि शेवटी अभी क्वेश्चन रहते हैं कि जे तुम्हें इजी सॉल्व करू शता ना मैं क्वेश्चन तुम्हें वे अभावी सॉल्व करू शक नहीं मैं तुम्हारा आउट ऑफ स्कोर मिले का मैक्म स्कोर नहीं मिलना ना मैं सुरुआती का करा कि जे क्वेश्चन सॉल्व होता है समझा एक मिनिट एक मिनटा में क्वेश्चन सॉल्व जा तो घया नहीं तो मैं पूछता क्वेश्चन घया पूछा अस करा अपन ठीक है ऐट द एंड गेन मैं तुम्हारा समझेन कि आप जेवड़े क्वेश्चन सॉल्व के लिए यस तेवे इजी मॉडरेट सॉल्व के लिए मैं रहता तो डिफिकल्ट रहता मैं नर तुम्हें पहू शकता वे नर वेनुसार ओके तो दिस इज बेस्ट स्ट्रैटर्जी आ केमिस्ट्री एक लक्ष दया केमिस्ट्री क्वेश्चन एक मिनटा सॉ म्हणजे जनरली काय असणार की ओके केमिस्ट्रीचे पेपर क्वेश्चन रीड केल्यानंतरच क्वेश्चन लगेच सॉल्व होतो केमिस्ट्रीचा रीड केल्या केल्या हा सोपा असतो पण लेंदी असतो म्हणजे याचा अर्थ तुम्हाला 
ओके तुम्हाला थोडं प्रॉपर रिडिंग आणि क्विक एक लक्ष क्विक रिस्पॉन्स घेणं गरजेचं आहे ना स्लोली क्वेश्चन नका सॉल्व करू मग थोडं घाई करा हा करू शकता तुम्ही फिजिक्स नाही केलं फिजिक्स करा फिजिक्सचे पण पन्नास मार्क आहे ना त्यामध्ये मला एक सांगा तुम्हाला जर का पेपरच वन फिफ्टी प्लस का असेल तर तुम्ही वन फिफ्टी प्लस कसे मिळू शकता फिजिक्स पण तुम्हाला पाहिजे ना थोडंफार म्हणजे ऍटलिस्ट म्हणजे दॅट्स फिफ्टी बाय फिफ्टी नाही पण थर्टी ऍटलिस्ट थर्टी थर्टी फाय ओके तर ते वन फिफ्टी मध्ये ऍड होतील ना त्यामध्ये हा हा जस्ट एक लक्ष द्या आपण जे ऍस्पिरंट आहे ना तर येस तुम्ही सर्व फाईव्ह इयरचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करा नाही नाही टू थाउजंड ट्वेंटी वन नाही फ्रॉम टू थाउजंड थर्टीन टू थाउजंड थर्टीन फोर्टीन अप टू 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 थाउजंड ट्वेंटी टू टू थाउजंड ट्वेंटी वन पण नाही टू थाउजंड ट्वेंटी टू करा नाही इलेवन तारखेचा एक लक्ष द्या मोटिवेशन आपलं काय असं इलेवन तारखेचं काय नाही जेव्हा पेपर सेट होतात तेव्हा डिरेक्टली ट्वेंटी एट पेपर से ओके सबमिट होतात आणि ट्वेंटी एटमध्ये मग ते ठरवतात की कोणत्या डेटला कोणता पेपर टाकायचा इवन त्याच्यावर कोडिंग होतात तर पेपर कोडिंग झाल्यानंतर ते कोणा समजत नाही की पेपर कोणत्या डेटला गेलेत ठीक आहे हो हा पेपरचं कोडिंग ओके कोणी पेपर सेटर पण करत नाही ते कोडिंग ते ओके बारकोड थ्रू होतात ठीक आहे लक्षात ठेवा पेपर दॅट्स अ ट्वेंटी एट पेपर गेल्यानंतर ते पेपर शपल होतात पेपर शपल झाले शिफ्ट पण चेंज होतात पी सी एम पी सी बी केमिस्ट्री फिजिक्समध्ये काय नसतं हा मॅथ्सचे पेपर पी सी एमला असतात पी सी बीला बायोचे येतात फक्त एवढा फरक असतो एवढं सॉर्ट आउट होऊ शकेल ऑदर इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू आयडेंटिफाय द पेपर्स बिकॉज देर इज अ ट्वेंटी एट शिफ्ट टोटल अँड आउट ऑफ द ट्वेंटी एट शिफ्ट आता फक्त किती तीन शिफ्ट चार शिफ्ट झाल्यात ना ओनली आणि सेम एक लक्ष द्या दॅट्स अ कन्सेप्चुअल रिपिटेशन इन टू थाउजंड ट्वेंटी वन ॲज अ टू थाउजंड ट्वेंटी टू मी तुम्हाला मागे सांगितलेलं आहे की टू थाउजंड ट्वेंटी वनचा जो पेपर पॅटर्न तोच असणार आहे सेम कन्सेप्चुअल क्वेश्चन असणार आहे कारण डिलेटेड सिलेबस आहे पेपर सेटर जास्त त्रास घेणार नाहीत कारण त्यांना ट्वेंटी एट पेपर बनवायचे असतात हो तुम्हाला पन्नास क्वेश्चन लिहायला सांगितलं तुम्ही नको म्हणता बरोबर ऍटलिस्ट दहा क्वेश्चन तरी सांगितले लिहायला एका लेक्चरमध्ये की चला हे दहा क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह करू आणि नोट करून घ्या तुम्ही सांगताय सर पी डी एफ पाठवा फोटो पाठवा ओके मग मला सांगा पेपर सेटर कसे लिहिणार क्वेश्चन एवढे बरोबर ट्वेंटी एट शिफ्ट ट्वेंटी एट इंटू फिफ्टी क्वेश्चन रिटर्न बाय दे हँड रिटर्न क्वेश्चन पेपर सेट सबमिट करायला लागतो इट इज नॉट अ प्रिंटेड सेट हाँ डेन्सिटी ओके आता हे करा प्लीज मल्टी मॉलिक्युलर मैक्रो मॉलिक्युलर मैसेली असोसिएटेड कोलाइट यस ऋषिकेश करेक्ट है हाँ यस आपला पेपर एट ऑगस्ट लाइ भरपूर लेट है काजी कराए नहीं उलट तुम्हारा सर्व पेपर्स मिलना है तो ना सुरुआती जे शिफ्ट होना है तीन क्वेश्चन मिलते हैं तुम्हारा तुम्हारा एवडा अभ्यास हो कि यस एटीन ऑगस्ट का पेपर तुम्हारा इजी आना है पीसीबी मध्य ना ओमकार यस थैंक यू एक्चुअली ओमकार यस तू भरपूर हार्डवर्क पे ना हो मे जेवड़ मी हार्डवर्क के टीचर ने इधे लेक्चर देने तुम्ही तुम्ही तुम्हें लेक्चर ओके ऐकल इवन ते सॉल्व के लिए एन्सर पे हो महती माला आणि त्याच्यामुळे तुला केमिस्ट्रीचा पेपर सोपा गेला येस बिकॉज ऑफ युअर हार्डवर्क बिकॉज ऑफ युअर एफर्ट्स आता तसे टीचर्स लोक किंवा प्रोफेसर लोक सांगत असतात सर्व स्टुडंटला ना की अभ्यास करा पण त्यातले जे चांगले असतात ते ऐकतात आणि जे ऐकत नाहीत त्यांना मग मार्क्स कमी मिळतात तुम्ही ऐकता तुम्ही तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळतात ओके थँक्यू देन तर मल्टी मॉलिक्युलर कोलाइटचे मॅक्रो आता हे करा प्लीज हा ज्यांच्या नेक्स्ट शिफ्ट आहे त्यांनी काय करा मल्टी मॉलिक्युलर मॅक्रो मॉलिक्युलर मायसेली असोसिएटेड कोलाइट्स त्याचं सोप सोल्युशन आहे सोप इन वॉटर पण हे सोप सोल्युशन कसं पाहिजे माहिती आहे हाय कॉन्सन्ट्रेशन पाहिजे हाय कॉन्सन्ट्रेटेड 
सोप सोल्यूशन सोप हाई कॉन्सन्ट्रेटेड सोप इन वॉटर पाइजे तो मैसेलिया तैयार होता मैसेलिया मे असोसिटेड कोलाइट्स तो ये अपने कराए नंतर फ्रिंकिस्टीन रिएक्शन तो नेम रिएक्शन से ओके पहुन आले ओके सीओपी कॉलेज ओमकार मैं मिले अपने ऐडमिशन शुअर हो तुम्हें आज एग्जाम होती आज तक पहुन आले तुम्हें यस मिले तुम्हारा ऐडमिशन शुअर तुम्हारा रिजल्ट आया नर सगा माला रिजल्ट से मार्क्स संगा ठीक है तुम्हें कैप राउंड असेम पुढ़े ना हो बरोबर गुड 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 तुम बी एस सी केमिस्ट्री पे हाँ हाँ छान हो हो एक बर संगता है आशीष अपन आशीष का टेक्स्ट बुक रीडिंग करा हाँ ओनली बुक रीडिंग करा ठीक है नर टाइम मैनेजमेंट बस एवड करा करेक्ट करेक्ट मैं जास्त वे मिले तुम्हारा नो नो सेकंड शिफ्ट इजीच होती परागाज सेकंड शिफ्ट का नौती इजी होती क्वेश्चन इजीच होते रिजल्ट्स आता ओमकार क्वेश्चन है रिजल्ट कभी लगे तो एक लक्ष्य दिया तुम रिजल्ट संगत मैं कभी लगे तुम्हें रिजल्ट है ना निरली ट्वेंटी फाइव ओके ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी घया अपन ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी निरली ट्वेंटी हाँ ठीक है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन सप्टेंबर एक लक्ष दया पर्सेंटाइल कैसे काड़ता तुम्हार शिफ्टला जो स्टूडेंट टॉपर है सोहम तुम्हारी शिफ्ट है तो शिफ्टला एखाद सब्जेक्ट मे तुम्हें पर्सेंटाइल वेगवेगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वेगवेगे पर्सेंटाइल ये ऐडिशन डिवाइडेड बाय थ्री अमचा मेन स्कोर ये तो ठीक है पन प्रत्येक सब्जेक्ट मधे तुम्हार शिफ्टला जो टॉपर है तो टॉपर ठरव तुम्हें पर्सेंटाइल कि टॉपरला जेवड़े मार्क्स है आउट ऑफ असेन फिफ्टी बाय फिफ्टी तो ते पर्सेंटाइल शंबर तुम्हारा जा का केमिस्ट्री मधे फिफ्टी पैकी जा का फोर्टी नाइन मार्क्स आन तो मैं शंबर पेक्षा कमी ठीक है शंबर पेक्षा कमी पर्सेंटाइल मेजे नाइंटी नाइन कि नाइंटी एट ठीक है तो डिपेंड्स ऑन दैट हाँ केमिस्ट्री ओके मज पी एच डी मज केमिस्ट्री मधे नो नो केमिस्ट्री का ट्रिकी एक लक्ष दया ट्रिकी पेपर नहीं क्या केमिस्ट्री का पेपर इजी आतो कन्सेप्चुअल बेस से रिएक्शन बेस से रिएजेंट्स है क्या न्यूमेरिकल मैं संगा न्यूमेरिकल से सर्व सॉल्व के लिए तुम्हें टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से ना मप्रॉक्सिमेशन ये नौते हाँ मैथ्स एक्चुअली लक्ष दया मैथ्स लेंदी मजे का कारण तुम्हें जास्त वे लगता मैथ ओके मैथ से क्वेश्चन सॉल्व कराला ओके तो हे क्वेश्चन करा प्लीज सेकंड शिफ्ट मध्य सेकंड शिफ्टला तो न्यूमेरिकल मे पार्ट दैट्स अ टेम्परेचर कॉन्स्टंट है प्रेशर वॉल्यूम है बॉइस लॉ पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू आ ग्रुप सिक्सटीन मध्य तुम्हारा हा क्वेश्चन एक विचारला बाकी रिएक्शन है तो तुम्हें ग्लुकोज की एक रिएक्शन कराई दे इतने मैं संगन ठेत तुम्हारा अजुन को रिएक्शन है पा 
सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स है आणि त्याची रिॲक्शन एस टू सोफर बरोबर आय थिंक थांबा एक मिनटं माझ्याकडे फाईल ओपन आहे का ती चेक करतो मी हा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सिक्स्टीन सेवन्टीन आहे यामध्ये ना हा इथे पाहत आहे याच्यात त्या रिॲक्शन गिवन आहे सिक्स्टीन सेवन्टीनच्या एस टू सोफोरची रिॲक्शन आहे ती हे करा पहा आपण दिस इज द रिॲक्शन चार गोष दॅट्स अ शुगर चारकोल कार्बन लिफ्ट बिहाइंड नोन एज अ शुगर चारकोल बरोबर का ही रिॲक्शन येते आणि हे लक्षात ठेवा आता दिस प्रोसेस इज नोन एज अ चॅरिंग हे लक्षात ठेवा बायोमॉलिक्यूलच लाईन टू लाईन झालंय आय थिंक झालंय कम्प्लिटेड कम्प्लिटेड ऑप्शन हा पराग बरोबर सांगताय आपण ऑप्शन मध्ये जास्त गॅप नव्हते त्यामुळे मग तुम्हाला वेळ लागला असेल बरोबर येस फिजिक्स मध्ये ना हो ऑप्शन मध्ये जास्त गॅप नसल्यामुळे मग तुम्ही अप्रॉक्सिमेशन पर्यंत जाऊ शकत नसेल कारण पॉईंट शिफ्ट केले तरी मग आन्सर तेच मिळतात बरोबर की नाही बरोबर ठीक आहे तर ह्या रिॲक्शन्स आहे पहा आय थिंक हे मार्क केले ना मी तुम्हाला हे केलेलं आहे मार्किंग झालेलं आहे चॅप्टरचं हा चॅप्टर झाला आहे बरोबर तर प्लीज करा हा आणि हे करा कार्बन सल्फर कॉपर कॉपर सल्फेट त्याच्या रिॲक्शन्स बरोबर का हे करा आपण ही रिॲक्शन्स करा आपण एस ओ टू गॅस एक लक्ष जाता इथे इथे मी सांगतो तुम्हाला क्वेश्चन कसं असेल तर इथे कॉपर बरोबर सल्फुरिक कॉपर बरोबर सल्फुरिक ऍसिडची रिॲक्शन झाली तर कोणता गॅस तयार होतो नेम द गॅस नेम द गॅस असं विचारतील नेम द गॅस कॉपर प्लस सल्फुरिक ऍसिड बरोबर गॅस कोणता असेल ठीक आहे ह्या लेवलचे क्वेश्चन आणि त्याच्यानंतर हे एक लक्षात ठेवा कॉपर सल्फर सल्फर प्लस एस टू एस ओ फोर एस ओ टू आणि कार्बन प्लस एस टू एस ओ फोर एस ओ टू एस ओ टू गॅस तयार होतो फायदे एस ओ टू सी ओ टू नाही विचारणार कारण तुम्ही सांग सांग कार्बन सी ओ टू तयार होतो ना तुम्हाला सी ओ टू नाही विचारणार कारण तुम्ही लगेच गॅस कर सांग की कार्बन सी ओ टू तयार होणार कारण कार्बन दिला मी सी ओ टू पण नाही एस ओ टू लक्षात ठेवा आणि नंतर हे डिहायड्रेटिंग आहे बरोबर का डिहायड्रेटिंग एजंट आहे शुगर कार्बोहायड्रेट तर ही रिॲक्शन एक आहे ही एक इम्पॉर्टंट आहे ट्वेल्व कार्बन आता हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा ट्वेल्व कार्बन तर हे विचारतील तुम्हाला ट्वेल्व कार्बन त्याचा फॉर्म्युला काय नाही नाही कोणी सांगितलं तुम्हाला हे मोहित कोणी सांगितलं हे व्हेरिफिकेशन नाही नाही असं काहीच नाही बाळानो काही सांगतात कोणी एक लक्ष द्या आधार कार्ड एक लक्ष द्या तुम्ही तुमच्याकडे तुमचं स्कूलचं आय डी कार्ड असेल ना बस ते घेऊन जा तुमच्या कॉलेजचं स्कूलचं आय डी आय डी कार्ड बस तेवढं सफिशियंट आहे ते घ्या किंवा तुमच्याकडे आधार कार्ड असेल ते घ्या किंवा कॉलेजचं आय डी आहे माहिती ना तुमचं ते घेऊन जा गेट इ माय पॉईंट आणि जर का तुम्ही नीट एक्झाम दिली असेल नीट एक्झाम किंवा जे मेन दिले असेल तर त्याचं हॉल तिकीट असेल तुमच्याकडे ना ते पण घेऊन जाऊ शकता ते पण ऍक्सेप्टेबल आहे ते पण पाहतील आणि म्हणतील बरोबर आहे एक लक्ष द्या बिक आय डी प्रूफ आहे ना आय डी प्रूफ हे काय व्हॅलिड रिझन नाही तुमचं की तुम्हाला एक्झामला न बसू देण्यामागे समजलं का
स्कूल से आई डी कार्ड घेन जा बस आनतर बाकी असेन कि तुम्हारा फोटो है फोटो आम नाव आल तो आई डी कार्ड तुम्हें घेन जाऊ शकता तो आधार कार्ड अपडेट विपडेट कराए की कहीं गरज नहीं नो नो अस का नहीं तो ठीक है चला हे करा जाए का सॉल्व सर्व पहा हे हा बाकी एक रिएक्शन करा ही ही रिएक्शन करा अपन ही इम्पॉर्टंट है हा दो पन हा हा क्वेश्चन करा अपन एस टू एस ओ फोर ऑन एच बी आर एस टू एस ओ फोर ऑन एच आई ठीक है तो एक लक्ष्य दया रिएक्शन के लिए एच बी आर प्लस एस टू एस ओ फोर एच बी आर प्लस एस टू एस ओ फोर का तो ब्रोमीन प्लस एसओ टू एच आई प्लस एस टू एस ओ फोर घर आई टू प्लस एसओ टू लक्षा आई टू आई टू बी आर टू हो पीवीसी होता क्वेश्चन सुमित थर्टी प्लस क्वेश्चन इजी गेले छान मार्क्स कि मिलते सुमित हाउ मच स्कोर केमिस्ट्री हाँ सुमित ओल्ड स्टूडेंट है इवन इवन सुमित ने सर्व टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ची पीवाई क्यूज कंप्लीट के लिए हो होता तो होता हाँ लक्ष्य दिया टेक्स्ट बुक चांगल कर टेक्स्ट बुक अतिशय इम्पॉर्टंट है तो जनरली टेक्स्ट बुक पहा हा क्वेश्चन है हा टेक्स्ट बुक मधला क्वेश्चन है ना डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी आणि हा तो क्वेश्चन ऐज इट इज विचार गेला कि शुगर चार कोल है फोर्टी प्लस गुड सुमित फोर्टी प्लस दैट्स ओके दैट्स नाइनटी एट पर्सेंट है नाइनटी एट नाइनटी नाइन पर्सेंट है कि शिफ्ट मे तू टॉपर आल तो यस हंड्रेड पर्सेंट है जो का फोर्टी प्लस मार्क्स मिलत ना अपने फोर्टी फाइव कि फोर्टी And no one that's a forty. Okay, cross is a forty or forty-five. Ha ha. Sumi starting student our channel. Oh, bro, Ashish. Bro, Sumi, Ashish, Omkar. Sumi, paper ka sa hota easy hota ka easy. Two thousand twenty-one chhe PY quiz ke liye na tu sarva. Sarva question la easy sign lo ta apun. हो मैथ मॉडरेट पेमिस्ट्री इजी होता बरोबर केमिस्ट्री पेपर इजी होता आणि काय वाटतं टू थाउजंड ट्वेंटी वन आणि टू थाउजंड ट्वेंटी टू चे जे आता तू जो पेपर दिलाय तुला काय वाटतं की दोन्ही सेम आहे पेपर पॅटर्न फिजिक्स थर्टी प्लस इजी गेले थर्टी प्लस क्वेश्चन में थर्टी प्लस क्वेश्चन ना यस अस थर्टी प्लस मे दैट्स सिक्सटी प्लस मार्क्स ठीक है हाँ नहीं सॉरी सॉरी थर्टी सॉरी फिजिक्स ना ठीक है मैं थर्टी जाए पे कि होता सेम आई सेम आई गुड गुड बेनिफिट का ही? 2021 थाउजंड ट्वेंटी वन चा जेवड़ा तुम्हें हार्डवर्क के जेवड़े ऐकल तुम्हें टू थाउजंड ट्वेंटी वन से मजे लेक्चर जेवड़े के लिए तुम्हें बेनिफिट तुम्हारा वाट केमिस्ट्री मधे चांगले स्कोर भेटले वन फोर्टी प्लस भेटेल वन फोर्टी प्लस
मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स पेपर सॉल्व करा ना अपन टू थाउजंड ट्वेंटी वन से मैथमेटिक्स का अभ्यास ना अपन टू थाउजंड ट्वेंटी वन से प्रीवियस इयर क्वेश्चन सॉल्व करा ठीक है तो चांगली मार्क्स मिलते ना अपने सुमित यस ओके थैंक यू खूब गुड इजी गेला छान छान एक लक्ष तुम्हें अभ्यास करता है चांगला हार्डवर्क करता है सर्व क्वेश्चन सॉल्व के लिए तुम्हें टू थाउजंड ट्वेंटी वन से ऑल लॉन्ग लॉन्ग हावर से सेशन होते होते अपने बरबर का पधी कंटाला के नहीं तुम्हें संगित कि सॉल्व पे सर्व तेनिफिट मिले तुम्हारा पेपर पोपे आते सेम हेर ओंकार यस गुड नहीं ऐक्चुअली ओंकार सुमित नंतर आशीष हो ये जुने स्टूडेंट है आता फक्त सुमित पेपर रहा आता आशीष को पे आशीष का पेपर रहा है आता आशीष है के अजुप जुने स्टूडेंट आई थिंक आता नहीं थे बरबर आशीष एक है आई थिंक रेकॉर्डेड पहात का जुने स्टूडेंट रेकॉर्डेड वीडियो चेक करता लाइव सेशन में नहीं थे हाँ हाँ रोहन हाँ रोहन एक बरबर रोहन रोहन एक बरबर रोहन आशीष हाँ हम पेपर बाकी नो नो आशीष हार्ड नौता पेपर एक्चुअली क्वेश्चन का क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी मे दैट्स रिवर्स विचार ले गले रिवर्स रिवर्स थिंकिंग मैं संग तुम्हारा कि क्वेश्चन टू ऑप्शन न क्वेश्चन टू ऑप्शन तुम्हें करता है ऑप्शन टू क्वेश्चन के लिए ना मे अच्छे टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होता ऑप्शन टू क्वेश्चन पी वाई क्यू सॉल्व है हेलो क्रिएटिव नॉलेज तुम्हें चेक करा ओके प्लेलिस्ट चेक करा प्लेलिस्ट मधे सर्व है हो ईच एंड एवरी पेपर ईच एंड एवरी चैप्टर चैप्टर वाइज टू थाउजंड ट्वेंटी वन पी वाई क्यूज है तुम्हें चेक करा सर्व भेटे तुम्हारा तिथे लाइन टू लाइन सीरीज पे तीप पहा बेनिफिट होन तुम्हारा कारण एक प्वेश्चन तुम लूज होना नहीं सर्व क्वेश्चन से तुम्हें करेक्ट एन्सर देू शकता मैथ्स ओके मैथ का अभ्यास नहीं अपना ट्रिकी वाटते तुम्हारा एक्चुअली मैथ पेपर सॉल्व कराए पाए होते जास्त पेपर सॉल्व करूँ दया पाए तुम्हें अगोबर ठीक है पबियत मजी खराब आयामें नहीं करू शकलो मी ठीक है तुम्हें मैथ से सॉल्व के लिए ना बराबर मैं थिंक तुम्हें अदर चैनल सॉल्व के लिए कुछ तरी टू थाउजंड ट्वेंटी वन सॉल्व के लिए कुछ मैथ से रोहन को चैप्टर बाकी अजुन <laughs> जास्त पेपर घया ना ओके ठीक है घे अपन जास्त पेपर घे जास्त पेपर घेले का मग तुम्हें मार्क्स पड़ते हैं हो कारण क्वेश्चन तुम्हें तैयारी मैं मैं एग्जाम वे लगना नहीं तुम्हारा बरबर कि नहीं एलेवंथ एलेवन से ठीक है घू अपन एलेवन से घू थोड़े एक्चुअली पहा एलेवन का एक चैप्टर एक मार्क्स ना आणि ट्वेल्थ सा एक चैप्टर मे तीन मार्क्स निरली तीन चार तीन चार अस वेटेज डिपेंड्स कारण तो फिजिकल ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक कि बायोकेमिस्ट्री चैप्टर आती इलेवन का एक चैप्टर मे एक मार्कला पलेवन से एक लक्ष दू थाउजंड ट्वेंटी वन से पी वाई क्यूज के लिए तुम्हें यस आउट ऑफ स्कोर अल मैथ से सर्व रिवाइज के लिए गुड गुड क्वेश्चन सॉल्व मैं थोड़े का करा थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर चेक करा मैं तुम्हें रिवाइज के लिए जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करू थाउजंड ट्वेंटी वन से एक दोन रैंडमली सॉल्व करा प्रत्येक चैप्टर से एक दोन एक दोन घया मिक्स कर मैट्रेसेस नहीं तो सर्व लॉजिक मैट्रेसेस न प्रोबेबिलिटी सर्व एकत्र कर मग पहा अपन सॉल्व करू शता का कारण तुम्हें एक एक सॉल्व के लिए का होता पे मिक्सअप आते का मग थोड़ा डिफिकल्टी वाटते ट्वेल्थ से घाय ट्वेल्थ से घू अपन 
फिफ्टीन सिक्सटीन अजून कोणता फिफ्टीन सिक्सटीन फोर्टीन फाईव्ह सिक्स हां केमिस्ट्रीचं रिव्हिजन हो चालेल घेऊ आपण फिफ्टीन सिक्सटीन सेवन्टीन फाईव्ह सिक्स चालेल ठीक आहे चालेल मग आता अभ्यास करा सर्वांनी आता हे बाकीचा पार्ट आहे पा ह्याच्यामध्ये हा पण मला वाटतं राहिला आहे ना एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सिक्सटीन सेवन्टीन राहिला आहे हा पण राहिला आहे हां फिफ्टीन सिक्सटीन तो एक राहिला आहे नंतर फोर्टीन हां तोच ना फाईव्ह सिक्स एक चॅप्टर प्रथम एटी फाय मार्क्स येतील मॅक्झिमम किती पर्सेंटाईल येतील सर एटी फाय मार्क्स येतील फक्त ठीक आहे एटी फाय पर्सेंट एटी फाय मार्क्स कोणती आजची शिफ्ट आहे का आपली शिफ्ट वन शिफ्ट टू मध्ये निअरली सेवन्टी सेवन्टी फाईव्ह होऊ शकतात हा सेवन्टी सेवन्टी फाईव्ह एटीपर्यंत मॅक्झिमम एटीपर्यंत कारण एक लक्ष द्या आता ह्या वर्षी जे टॉपर स्टुडंट आहे तर ह्या वर्षी भरपूर टॉपर स्टुडंट येणार आहे इवन तुमच्या बॅचला भरपूर दॅट्स अ स्कॉलर स्टुडंट आहे आणि बिकॉज ऑफ द स्कॉलर स्टुडंटमुळे काय असणार आहे की जो पर्सेंटाईज स्कोर आहे तो त्यांच्यामुळे हायच असणार ना गेट इन माय पॉईंट त्यामुळे ते ऑन अँड ॲव्हरेज स्टुडंट आहे की ओके बिकॉज ऑफ द टॉपर स्टुडंटमुळे स्कोर डाऊन असेल जेवढे राहिले तेवढे घेतो ठीक आहे एटला सेकंड शिफ्ट आहे आपली ओके गुड चाल अजून काही डाऊट आपले वन थर्टी फाईव्ह गेल्या वर्षीचे थांबा वन थर्टी फाईव्ह गेल्या वर्षीचे जे स्कोर होता निअरली दॅट्स नाईन्टी थ्री नाईन्टी फोरच्या आज आजूबाजू नाईन्टी थ्री नाईन्टी फोर गेल्या वर्षी हा लास्ट इयर लास्ट इयरमध्ये वन थर्टी फाईव्हला दॅट्स नाईन्टी फोर नाईन्टी फाईव्हच्या ऑन अँड ॲव्हरेज ठीक आहे तर अभ्यास करा सर्वांनी हा चालेल आजचं सेशन थांबू आपण इथे कारण आता पहा हे करा प्लीज क्वेश्चन आता जे लेट जॉईन झाले त्यांनी करा हे अनावनिक कॉम्प्लेक्स आहे नंतर पी व्ही सी पॉलिव्हिनी क्लोराईड प्रिन्सिपल्स ऑफ ब्लिंक केमिस्ट्री फ्लिंकिन्स्टीन आयसोब्युटील आमाईन प्रायमरी आमाईन हा तर तुम्हाला बाकीचे पण करायचे नंतर टी हाफचा फॉर्म्युला आहे डाऊस प्रोसेस आहे नियोप्रिनचा मोनोमर क्लोरो क्लोरोप्रिन आहे टी फोर हॅलो जस्ट वन मिनिट हा
हॅलो प्लीज साऊंड चेक करा बरं साऊंड क्लिअर आहे का चेक करा एकदा हॅलो साऊंड चेक करा एकदा क्लिअर आहे का साऊंड प्लीज हॅलो साऊंड सांगा प्लीज साऊंड क्लिअर आहे का ओके क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट क्वेश्चन आहे पहा क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट चांगला करा आपण हॅलो साऊंड सांगा प्लीज साऊंड क्लिअर आहे का तर कायरोस्कोपिक कॉन्स्टंट त्याचं युनिट करा प्लीज आपण हा युनिट हो क्वेश्चन आहे क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट आयसोथर्मल आहे ऍक्च्युली हा क्वेश्चन टू थाउजंड ट्वेंटी वनचा पण आहे आयसोथर्मल आहे अबंडंट इन द अर्थ क्रस्ट हे मोस्ट अबंडंट आहे तर फोर्थ मोस्ट अबंडंट आयर्न आहे ते एक करा आपण चांगलं ल्युटेटीएम अनपेड इलेक्ट्रॉन झिरो असतात ल्युटेटीएम मध्ये कारण ते फाईव्ह ऑफ फोर्टीन मध्ये येतात ऍडोबॅटिक प्रोसेस आहे डेल्टा इज इक्वल टू दॅट्स अ डब्ल्यू तर ह्या एक करा आपण त्यानंतर सीओ एन एस थ्री सिक्स टू प्लस आहे हा कोणता टाईपचा दॅट्स अ कॉम्प्लेक्स आहे होमोलेप्टिक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तो एक करा निकेल टेट्रा सायनाईड नंतर टू मायनस अम्पेर इलेक्ट्रॉन निकेलमध्ये किती असतात हे एक करा आपण स्ट्रॉंग फिल्ड इगँड आहे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ते एक करा आपण ठीक आहे दॅट्स अ थ्री डी एट फोर एस टू असेन किंवा थ्री डी एट फोर एस झिरो निकेलमध्ये अँड दिस इज दिस इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस तर हे एक करायचं आहे तुम्हाला डायझोनियम सॉल्ट आहे तर तो एक करायचा आहे डायझोनियम सॉल्ट अमाइन्समध्ये तर प्रायमरी अमाइन्स ओके अँडली ना एरोमॅटिक अमाइन्स असेन प्लस एच एन ओ टू नायट्रस ॲसिड एन एन ओ टू प्लस एस सी एल झिरो टू फायव्ह डिग्री दॅट्स अ डायझोनियम तर तो हा एक करा आपण याच्यावर क्वेश्चन्स आहे तुम्हाला वर्ड स्पिटिक रिॲक्शन्स आहे जर्नल फॉर्म्युला अल्कोल्स आहे त्यानंतर आय पी एस सी नेम्स अमाइन्समध्ये विचारलं आहे दिस इज द एन कॉमा एन डायमिथिल मिथेन अमाइन तर अमेन्सचे जे आय पी एस सी नेम्स आहे ते करा टेबल आहे पहा पूर्ण तो टेबलच करा आपण कॉमन नेम्समध्ये ट्राय मिथिल अमेन्स आहे नंतर पॅरामॅटिक डायमॅनेटिक करायचं आहे तुम्हाला आणि पॅरामॅटिक डायमॅनेटिक नंतर सी ओ एन एस थ्री सिक्स आहे आणि अल्फा इज गिवन असेन दॅट्स टू थाउजंड ट्वेंटी वनचे पी वाय क्यूजमध्ये अल्फा गिवन असेन तर तुम्हाला पर्सेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॅल्क्युलेट करायचं आहे आणि प्लस आर इफेक्टमध्ये मायनस आर इफेक्ट आहे तर हे लक्षात ठेवा सी ओ एच ग्रुप आहे ओ एच ग्रुप आहे सी ओ एन एच आहे सी एच ओ ग्रुप आहे तर प्लस आर इफेक्ट कोण असेल तर हे लक्षात ठेवा आयटीफाय द ॲक्टिनॉइड्स एलिमेंट तुम्हाला ॲक्टिनॉइडचे एलिमेंट्स ओळखता आले पाहिजे त्यासाठी तुम्हाला टोटल फोर्टीन एलिमेंट्स माहीत पाहिजे वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सेवन एट नाईन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन येस तर हे सर्व एलिमेंट्स आहे त्यापैकी थोरियम प्रोटॅक्टिनम युरॅनियम नॅपच्युलियम प्लेटोनियम अमिरसम क्युरियम बर्किलियम कॅलिफोर्नियम आइन्स्टाइनियम फर्मियम मेंडेलियम नोबेलियम लॉरेन्सियम त्यानंतर नाईन्टी पर्सेंट कम्प्लिशन ऑफ रिॲक्शन्स आहे तर तुम्हाला त्यामध्ये रेट कॉन्स्टंट विचारलं आहे टी विचारलं आहे टी इज गिवन असेन हा क्वेश्चन केमिकल कॅनेटिक्समधला आहे रेट कॉन्स्टंट हाऊ मच इफ द नाईन्टी पर्सेंट रिॲक्शन इज कम्प्लिशन ओके त्यासाठी तुम्हाला फॉर्म्युला वापरायला लागणार आहे के इज इक्वल टू टू पॉईंट थ्री झिरो थ्री डिवायडेड बाय टी इन टू लॉक टू द बेस्ट इन ऑफ द दॅट्स इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ॲट टाईम टी 
आणि इथे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन शंभर आहे हंड्रेड पर्सेंट नाईन्टी पर्सेंट कम्प्लिशन आहे टेन दिस इज टेन लॉक टेन टू द बेस्ट टेन व्हॅल्यू वन इन देअर फोर डायरेक्ट अँसर काय येणार आहे इज इक्वल टू टू पॉईंट थ्री झिरो थ्री डिवायडेड बाय टी तर दिस इज अ के हे लक्षात ठेवा के इज इक्वल टू टू पॉईंट थ्री झिरो थ्री डिवायडेड बाय टी तर लॉक टेन टू द बेस्ट टेन व्हॅल्यू वन असेल त्यानंतर हॅलोफॉर्म रिॲक्शनचा प्रोडक्ट विचारलाय तुम्हाला इट इज द हॅलोफॉर्म सी एच एक्स थ्री असेल किंवा आयडोफॉर्म आणि सॉल्ट असेल सोडियम सॉल्ट त्यानंतर हॉपमन इलिमिनेशन विचारलंय तुम्हाला हॉपमन इलिमिनेशन हॉपमन इलिमिनेशनचा रिएजंट विचारलाय तर रिएजंट आहे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साईड एच टू ओ ए जी टू ओ सिल्वर हायड्रोक्साईड हेनरीज लॉ आहे हेनरीज लॉ न्युमेरिकल आहे टू थाउजंड ट्वेंटी वन मध्ये पण आहे तर तो आता पण आहे सोलोबिटी डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आहे सोलोबिटी इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट इन टू प्रेशर हेनरीज लॉ आहे न्युमेरिकल टू थाउजंड ट्वेंटी वनचे क्वेश्चन करा सेम क्वेश्चन आहे सोलोबिटी अँड सोलो दॅट्स अ हेनरीज लॉ के एच मध्ये के एच इज अ हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट व्हॉल्युम गिव्हन असेल सेंटीमीटर क्यूब मध्ये कन्व्हर्ट इन टू डेसीमीटर क्यूब वॉल्युम इज गिव्हन व्हॉल्युम इज गिव्हन असेल सेंटीमीटर क्यूब मध्ये कन्व्हर्ट इन टू डेसीमीटर क्यूब वन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू टेन रेज टू मायनस थ्री डेसीमीटर क्यूब तर हा फॉर्म्युला करा आपण वन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू टेन रेज टू मायनस थ्री डेसीमीटर क्यूब आणि फोर रिॲक्शन गिव्हन आहे तुम्हाला ऑर्गॅनिक मध्ये चार रिॲक्शन गिव्हन आहे फोर रिएक्शन आर गिवन विच कॅन नॉट इट द अल्किल हालाइट नेम रिएक्शन मध्ये किंवा रिएजंट मध्ये ज्यांना लुकास रिएजंट एस सी एल लक्षात ठेवा सी एल टू नाही त्यामध्ये ठीक आहे तर एवढे क्वेश्चन आहे तर करशाम प्लीज आपण क्वेश्चन सॉल्व तर प्लीज क्वेश्चन करा आपण सर्व ओके चालेल ठीक आहे आजच्या सेशन मध्ये थांबेन मी इथे नेक्स्ट सेशन मध्ये आपण कंटिन्यू करू ओके डाय आणि हे सर्व करा कॉम्प्लेक्स ऐन करा प्लीज आपण सर्व चालेल ठीक है कहीं डाउट आपले हेलो का डाउट है का प्लीज अभ्यास करा जैसे आता जवर च शिफ्ट तो प्लीज आता लाइन टू लाइन रीड करा क्वेश्चन सॉल्व करा टू थाउजंड ट्वेंटी वन ची पीवाई क्यूज लाइन टू लाइन रीडिंग करा जास्ती जास्त क्वेश्चन सॉल्व करा नर यस त्यानंतर पेपर सोल्युशन करा ठीक आहे चालेल मी आज थांबेन इथे ओके थँक्यू